第一章：重生洞房花烛夜。大红的鸳鸯交颈背，小而手臂粗细的龙凤大红烛。再看周围熟悉的环境，他不禁自嘲一笑。没想到和李广平同归于尽后，脑海里浮现的是大婚这一日。龙琳琅神情恍惚，偏头看向躺在旁边的陌生男子。他昏迷不醒，苍白的脸上是纵横交错的伤疤，看起来狰狞又可怕。撇开皮囊上的伤疤，这个男人的骨相是美的，和二十年后长大的儿子很像。他抬手戳了戳对方的脸颊，触感真实，浑身清晰的酸痛告诉他。他活着，重生在洞房花烛夜。上一世，他穿越而来的时候，在洞房花烛夜的第二天，错过了很多重要的事情，让他后悔终身。他不知道，与他洞房的男人并不是他的新婚丈夫，他的新婚丈夫在窗外守着，看着他和别的男人洞房花烛。李广平长得一表人才，新婚后对他知冷知热，温柔体贴，婆家人对他关爱包容。从小在孤儿院长大的他，以为掉进了福窝，觉得很幸福。三天后，李广平进了军营远赴边关。他在李家任劳任怨五年，用所学知识，从小生意开始慢慢做大做强，让公婆和小姑子过上富足的生活。五年后，李广平炸死，接着公婆和小姑子连续出意外，其实是被李广平接去京城享福。他攀上了东平侯府，当了乘龙快婿。不仅如此，李家人卷走了家里所有钱财，还对他们母子俩痛下杀手。在逃亡的途中，爹和哥哥用命护住了他们母子，没动静了，赶紧进去把人扔了。是李广平的声音，荣林郎收回思绪。赶紧闭上眼睛。李广平和他的结拜兄弟吴起从外面进来，直接来到了床前站定。床上的一片狼藉让李广平很满意，鄙夷又讽刺的道：“没想到啊，这个臭叫花子还挺厉害。平哥，我可是花了十两银子从老鸨那里买的醉生梦死，药效能让贞洁烈妇都抵抗不了，何况他一个重伤在身的叫花子。”吴起啧啧两声，真是便宜这个臭叫花子了。死之前还有这样的艳福，之后便是不堪入耳的下流话，气得荣林郎紧紧地拽住被子，慢慢用身子压住另一半。这种人渣，什么事情都能做得出来。行了，趁家里人都睡了，赶紧把人弄走。李广平直接掀开喜被，把人拖了出来，搭把手。吴起还想看看新娘子的身体，伸手去拽里面的被子，奈何怎么也拽不动，他就伸手往里面探，摸一摸也能解解馋，磨蹭什么？还不快过来帮忙？臭乞丐长这么高做什么？扛不起来。李广平又叫了一声，吴起心有不甘地收回手。过去帮忙，平哥，你真是太亏了。女人嘛，吹了蜡烛都一样，何必便宜一个乞丐？其实他想说，他可以代替的，干什么非要找一个乞丐？现在让他接着眉开二度也行。李广平给了他一眼刀，杀猪匠的女儿胖的跟猪一样，多看一眼我都觉得油腻恶心。荣家邪恩图报，只有这样羞辱他，才能解我心头之恨。要不是三日后跟着公子入军营，这一去不知道什么时候回来，我怎么可能听爹娘的安排娶了这头猪？李广平讥讽道：“怎么？”你看上了那头猪，想回去睡了它？怎么会？我从来没这个想法。平哥讨厌的人，兄弟我也讨厌。他只配乞丐。吴起知道李广平的性子，得顺着他，不然兄弟没得做。他还想李广平发达了后拉他一把呢，当然的巴结他。他倒觉得荣林郎不算胖，那是丰满。讨厌一个人，每一根头发丝都是罪过，心里觉得可惜。吴起收起心思，问道：“平哥，把人扔哪儿？扔河里。”两个混蛋抬着人出了院子，荣林郎松了口气。好在他有准备，才没遭遇咸猪手，心里把两个人扎骂了一遍，起身穿衣。你才是猪，你全家都是猪。他是有点微胖丰满型，李广平懂个屁。他端起桌上的酒杯闻了闻，终于知道原主是怎么死的。李广平在河堪酒里下了千日醉，分量太多，直接把人给毒死了。亏得他上一世全心全意的对李家人，被表象所蒙蔽。这一世，他不仅要为自己爹和哥哥报仇，还要加上原主的仇，还有那个男人。儿子的亲爹必须出手相救。荣林郎吹灭了蜡烛，提着灯笼，拿上火折子，轻手轻脚的出了院子，追上了李广平两人，跟在他们后面，眼看着他们把人扔进了河里。李广平拍拍手，走，喝花酒去。你真不回去啦？回去干什么？去面对那只猪。李广平嗤之以鼻，辛苦兄弟，今晚不醉不归。我请客，两人勾肩搭背的走远了。荣林郎这才脱了鞋和外套，跳入了河中，摸索了好一会儿，才发现了人，把人带了上来。男人几乎没有了呼吸，荣林郎赶紧给他急救，做人工呼吸。看在你是我儿子亲爹的份上，才救你，你可争口气，别死了。前世他应该是死了，可能就死在这条河里。其实儿子出生后，他一直怀疑儿子不是李家的人，有他的基因遗传，就是没有李家的。直到他五十岁时，李广平在朝堂上处处针对儿子，陷害儿子，拿儿子身世要挟他的时候。知道了当年的真相，为了保住儿子的名誉，他下了决心跟他同归于尽。其实那时候他松了一口气，若是和这样的渣男有了肌肤之亲，他也觉得恶心。眼前之人也是个可怜的人，被李广平利用后扔进河里淹死，他太无辜。咳咳咳，男人终于咳嗽了两声，有了微弱的呼吸，荣林郎才停了下来。稍作休息后，艰难地把人背上。如今没有去处，只能去找爹和哥哥。好在家里是杀猪的，原主经常帮着收拾猪，有一把子力气。荣林郎背着人慢慢往前走，长这么高。
腿这么长，累死我了。若不是身上伤痕累累，他应该是一个好看的男子。不知道他得罪了什么人，被折磨成这般模样。哎呀，可千万别是出逃的犯人，回去检查一下有没有囚犯的印记。若是犯人，不好意思，小庙容不下。并把你扔得远远的，你还得自生自灭。打定主意，荣琳琅的脚步加快，没一会儿就到了自家的小院。第二章救人。后院的门栓用簪子一挑就开了，荣琳琅背着人走了进去，窗下低声喊道：“爹哥，快来帮忙！”荣家父子俩正躺在床上睡不着，他们最疼爱的人出嫁了，也不知道李广平的混蛋会不会善待琳琅。李广平一直瞧不上荣家是杀猪的，觉得他们低人一等，迟迟不愿履行婚约。他们原本是要退婚的。可琳琅不同意，她喜欢李广平那张英俊的小白脸，这一拖就拖到了琳琅十八岁。今天的大婚很着急，李家昨天才知道李广平报名去军营，三日后出发赶往边关。李家就李广平一个儿子，为了给李家留个后，李家夫妻俩跑来求荣家，赶紧让两人成婚。琳琅等了这些年，终于如愿以偿，看着女儿欢喜的笑脸，荣博文才点头答应。嫁妆早就准备好，哪怕婚礼再仓促，荣博文都要尽量给女儿最好。女儿出嫁了，荣博文心里空落落的。怎么也睡不着，爹，哥哥，听到女儿的声音，荣博文以为是自己做梦呢。再一听，真的是琳琅回来了。女儿半夜三更回来，肯定是在李家受了委屈，父子俩衣裳都来不及穿，光着脚跑出来打开门，看到琳琅站在门口，嘴上咬着灯笼把手，背上还背着个男人，都震惊了。父子俩赶紧接过背上的男人，看他浑身是伤，直接送去旁边厢房躺下。闺女啊，今晚不是你的洞房花烛，你怎么背了个受伤的男人回来？看起来这个男人伤得很重。气息非常微弱，这不是关键，关键是女儿大婚，今晚和女婿洞房花烛，她怎么一个人回来了？荣博文往屋外看了一眼，女婿呢？他怎么没来？很快他就不是你女婿了。再次见到活生生的爹和大哥，他们一如既往的关心他，爱护他，太好了，一切还来得及。这一世，他要爹寿终正寝，哥哥有个幸福美满的家庭。琳琅语气哽咽，让父子俩认为他在李家受了莫大的委屈。要不然也不会大半夜跑回娘家来。知道父子俩迫切的想知道今晚发生了什么事情，荣琳琅简单说了经过。听了女儿的讲述，荣博文哪里忍得下这口气，立刻要去找李广平算账，被荣琳琅拉住了。爹，救人要紧，我去找他。容易拿了屋里的扁担，不把他打死，也要把他打个半死。荣琳琅拦下了哥哥，冷静的给父子俩分析形势。李广平和吴起在一起，他俩都有功夫在身，爹和哥哥不是他俩的对手。再说，花楼里有打手，不是谁都能进去的。明的咱们打不过李广平，只能来阴的。爹和哥哥稍安勿躁，我已经有了对付他的法子，不要去打草惊蛇。我们先救人。荣博文发现女儿成长了，可成长的路上却付出这样惨痛的代价，他宁愿女儿还是以前那样天真无邪，哪怕刁蛮些。冷静下来，觉得女儿说的对，现在最关键的是合离，早些脱离李家，那就是个火坑。一儿，你妹妹说的对。现在不是收拾一顿李广平就能解决的事情，今晚的事情不能声张，不然反倒成了李家拿捏琳琅的把柄。新婚夜时真，婆家能让他沉塘，容易很快冷静下来。琳琅受了这等委屈，居然如此沉着冷静，都是被逼成长。他们知道他有痛苦，却强装坚强，太让人心疼了。荣琳琅宽慰了父子俩几句，端着蜡烛，把男人脸上和胸膛仔细检查过，没有被墨刑的痕迹，不是作奸犯科、十恶不赦的犯人。他松了一口气，爹。给猪吃的草药还有没有？他起热了。荣博文看了一眼床上的男人，救人一命胜造七级浮屠，更何况还是自家的准女婿，赶紧去找药草。琳琅接了草药，闻了闻，挑了几样去熬药。他穿越前是位大夫，经历一次医闹后，辞了工作，开了宠物医院。动物比人懂得感恩，更单纯。后来为了救一只乱穿马路的狗狗，穿越到了异世，上一世逃离追杀，又遇上干旱大灾，跟着流民逃命的时候，救了个老大夫，跟他学了中医。荣也没闲着，帮着琳琅烧水后。给男子擦身、上药，还拿了一套自己的衣裳给他换上。荣博文端着药进来了。琳琅啊，虽然减少了药量，这也是喂猪的，不会出事吧？他都奄奄一息了，再坏能坏到哪里去？琳琅接了药碗，死马当活马医吧。在容易的帮助下，琳琅把药一碗药给男人灌了下去。一家三口围在床边，看着男人。荣博文忍不住问女儿：“琳琅啊，你不会真打算跟他在一起吧？”这身上刀伤、剑伤不说，还被毁容，一看就是个麻烦。荣博文担心给家里带来危险，妹，等他醒了，哥就给送走。容易宽慰妹妹：“我家妹子长得这么好看，成过亲又怎样？照样能嫁个如意郎君。”容易说道：“别着急，咱们慢慢找，肯定能找个比李广平强多少倍的夫婿。”是啊，是啊。荣博文立刻附和。琳琅当然不想和一个陌生男子成亲，可是，一想到儿子从小渴望父爱的眼神，后来一直对李广平容忍退让，都是因为儿子以为李广平是他的父亲。他想给儿子一个完整的家，若这个男人是坏的，就把他毒哑毒傻，当个工具人就行。琳琅知道爹和哥哥担心他，爹和哥哥放心，李广平那个人渣我已经对他死心，他不值得我伤心难过。这些年的付出，就当一颗真心喂了狗，吃一堑
重活一世，他要保护爹爹和哥哥无虞。琳琅知道，只要李广平成了东平侯府的乘龙快婿，以他那真眼小的心眼，还有强烈的报复心，肯定不会放过他们一家。李广平那个渣子想去边关立功，并靠着外表往上爬，他偏要毁了他的前路，不给他伤害他们的机会。荣家父子俩看琳琅面容坚定，不论是态度还是言语间，对李广平只有恨没有了喜欢。他们放心了，心里更心疼琳琅的遭遇，在心里把李广平骂了无数遍。问候了他十八代祖宗，一盏茶后，男子退了烧。琳琅站起来，爹，哥哥，他就交给你们照顾了，千万别让人发现了。我还得回李家，能不能顺利合离，就在明日一举了。他必须跟李广平合离，不再当五年的大冤种，只许成功，不能失败。担心妹子走夜路，容易打了灯笼。我送你回去，等等。荣伯文回房拿了一个陈旧的盒子，这是以前宫里传下来的东西，可以作假，里面有用法，你回去研究一下。荣伯文在琳琅耳旁小声说了一句：“快回去吧。”别让李家人发现了端倪，爹，我走了。琳琅感动极了，依依不舍地离开。这才是家人啊！李家几口人是吸血的水质。第三章，琳琅大闹李家。洛儿镇依山傍水，地方不大，在山上喊一声，整个镇子都能听到。镇上的房子错落有致，从山上看，呈喇叭状。李家住在镇中间的巷子口，还是在喇叭口。天蒙蒙亮，李广平从花楼出来，喝得醉醺醺，在巷子里蛇行走位，哼着曲儿往家走。娶了荣琳琅那贱人，他去边关后，有荣家护着爹娘和妹妹。他放心，哼，荣琳琅那头猪对他死心塌地，回去再说点好话哄哄，他不得乐开了花，根本不会有任何怀疑。李广平一脸得意，觉得自己太聪明了。稻叶乡的刘老七推着车过来，差点跟他撞上。李广平呸了一声，下贱的烟渣！刘老七身高只有四尺，要不然也不会来做稻叶乡的活。他平时不爱说话，被李广平骂了一句，就当没听见，推着独轮车走了。李广平更觉得自己厉害了，在鹿儿镇，他算得上一号人物，功夫好，人长得英俊帅气。在外人称玉面平哥，他圆滑世故又机灵，被武馆馆长推荐给了军营的一个小将军，侯府公子。他这次去军营，可不是去当个冲在前面的小兵，是跟着小将军。洛儿镇僻大点地方，能有什么出息？他读书不行，有一身武艺，凭着他的才能，肯定能在军营闯下一番天地。李广平歪歪扭扭往前走，仿佛已经看到了自己当上将军时威风的样子。那油腻的跟猪板油一样的荣林郎，怎么配得上英俊潇洒的小爷？既然配不上。那你为何还要和我成亲？琳琅站在大门口，用临时做的一个喇叭，大声地喊道：“新婚夜，洞房花烛，你抛弃新婚妻子，去花楼找姑娘和花酒。”李广平，你瞧不上我荣琳琅，我看你也是个种猪。琳琅的声音很大，如同河东狮吼，吓得李广平一个机灵，也让李家和周围的街坊邻居听得清清楚楚。一大早就有八卦听，各家都竖起了耳朵。李广平不可置信地看向琳琅：“你你怎么在这儿？不是给他下了药，他应该睡到中午才起床，怎么现在就起来了？”难道买了假药？我怎么就不能在这儿？琳琅心中恨意滔天。昨晚宾客走了之后，你就不知所踪，让我独守空房一夜。我在这里等你回来，等你给我一个交代。既然你看不上我，何必娶我？娶了我又让我独守空房，是何道理？琳琅叉着腰，李广平，你是不是觉得我们荣家好欺负？我荣琳郎好欺负，这些年你们一直不履行婚约，觉得我们荣家是杀猪卖猪肉的低贱，你们好得到哪里去？不过是个破落户，自命清高。原本我们荣家打算退婚，当年我爹在山上从野猪口中救下你爹，差点被野猪顶断了脊椎骨，狂奔下山，累到虚脱的事情。就这么算了。琳琅语速很快，不给李广平说话的机会。结果，你父母知道你要跟着军队去边关，害怕你死在边关，想要给你留个种，求到了我荣家。我爹和我同情你爹娘可怜的父母心，答应了婚事，一切从简，仓促的完成了婚事。琳琅指着李广平，我们荣家对你们李家仁至义尽，你就是这样对我荣琳琅，如此羞辱于我吗？恶心我，你别娶我呀！你要敢退婚，我荣琳琅还敬你是条汉子。琳琅恶狠狠地呸了一声，没有担当的缩头乌龟，嫁给你这样的男人，真是倒了八辈子霉。周围的邻居都跑到门口看热闹了，对着李广平指指点点。他们都知道，这些年李广平没少在外面说龙琳郎坏话，在他眼里就是头猪，十分瞧不上。没想到李家娶人家回来续香火，李广平如此对人家，你不喜欢可以不娶啊。家家户户都有女儿，自家的女儿被这样羞辱，肯定会心疼，马上接回家。都住在一个镇上，荣家和镇上的居民关系不错，有人派了孩子去荣家报信。李婆子惊慌失措的从屋里跑出来，衣裳都没穿好，跑过来拽琳琅：“琳琅啊，你别闹。”可能有什么误会？没有误会，我为什么不能闹？就你们能算计我龙琳琅，让我当冤大头，以后在你们李家做牛做马，算盘打得可真好啊！把我们当傻子呢？琳琅一把推开李婆子，最坏的就是你这个老婆子，去我家跟我爹说的天花乱坠，好话说了一箩筐，让我们信了你。今天不给我一个交代，别想我就这么算了。琳琅决定把泼妇进行到底，对付李家这样的滚刀肉、利己主义的人家。必须比他们凶悍才行。李婆子被推得一个趔趄，差点跌倒，被跟出来的李月娥扶住了
，他恶狠狠地盯着琳琅，恨不能把他身上弯几个洞出来。李广平瞬间酒醒了一半，看到琳琅推他娘，立刻跳了起来。荣琳琅，你敢推我娘，你是活腻歪了！你们一家龌龊下流，他假装来拉我，其实偷偷下狠手掐我。琳琅卷起衣袖，瞧瞧，都掐紫了，我还要对他客气，跟他说一声，你掐得好，继续掐。这时候天已经大亮，琳琅胳膊上的青紫街坊邻居看得清清楚楚。有人说了一句，李婆子一向心狠手辣，我家娃去他家门口玩一会儿，回来身上就被他给掐得紫了一片。他死不承认，这会人家前几天才跟李婆子大战几个会合，没讨到好。这会大声说道：“啧啧啧，娶儿媳回来守活寡不说，欺负人还要按下黑手，真是黑了良心啊！”“是啊，是啊。”看热闹的邻居纷纷指责李家不做人，新媳妇才进门就如此欺负人，太过分了。李婆子一看收不了场，立刻说道：“琳琅，刚才是娘着急下手没个轻重，真不是故意的，你原谅娘一次吧。有什么事情，咱们进来说，别让外人看了笑话。”李广平弯了一眼琳琅，怒吼道：“回家！”琳琅无动于衷。进去是不可能进去的，进去可以，你当着街坊邻居的面给我跪下磕三个响头，我考虑考虑。荣林郎，你不要太过分。李广平拳头捏紧，若不是在门口，他早把这个女人打得一个月下不了床。忍着火气，李广平伸手去拽林郎，被林郎巧妙躲开，吓得抱紧了脑袋。别打我，不要打我。说着往后退，躲在了人群里，就是不进去。李广平拳头捏得嘎嘎响。好，你不进去，那就请个稳婆过来验身，就能知道我昨晚有没有跟你圆房。第四章。验身打脸，昨晚那乞丐已经和荣林郎滚在了一起，而且动静那么大，李广平确信荣林郎已经破了身。女子破身会痛，哪怕过了一夜，痛感依旧敏感，他就不相信荣林郎没有感觉，已经不是清白之身，他就不敢再闹，整个事情就变成了荣林郎无理取闹。李广平威胁的看向林郎，好了，我不过是半夜被吴起拉去喝了酒，你别闹了，进屋后我跟你细说。李婆子跟着劝说，是啊，林郎，我们进去说，我记得昨晚平儿是进了新房，你们睡下，我们才睡的。我哥昨晚就是进了洞房。还是我送的热水进去的。李月娥讨厌死龙琳琅了，让他们在街坊邻居前丢人，最好是休了他。你们都是李家人，当然会帮着李广平说话。我是新娘子，圆没圆房我最清楚。琳琅冷笑一声，那就请稳婆吧，还我一个清白。你可想好了？李广平眯了眯眼睛，危险的看着琳琅。若是检查出你非完璧，哪怕我们已经圆房，我们李家也容不下你这样的泼妇，必定休了你。李广平，你欺人太甚！容易举着手臂粗细的木棍冲了过来，你敢休了我妹妹？我打死你这个混蛋！李广平功夫好，容易根本打不到他，反而被他抓住了木棍，反剪了双手。容易，要不是看在你现在是我大舅哥，我不会对你客气。他一把推开容易，手中拿着木棍，得意的道：“可不是，我要休了他，是他不安分，跑出来闹。这般泼妇惹是精，我们李家容不下，还是你们带回去好好教教吧。”你容易知道自己打不过他，还是要维护妹妹，有我容易在。你别想得逞，你敢休我妹妹，我跟你同归于尽。李广平不屑的冷嗤了一声，就凭你。荣博文冲了出来，加上我这条老命怎么样？李老头一看荣家父子俩都来了，赶紧出面，亲家都是误会，误会。我们进屋说，进屋坐下好好说。荣博文不吃他这一套，手一挥，这会儿跟我套近乎，晚了。你儿子洞房花烛夜不守着我女儿，去花楼喝花酒，还要休了我女儿。谁是你亲家？欺人太甚，还真以为我荣博文的女儿嫁不出去不成？荣博文双手叉腰，我荣博文的女儿做人一向坦荡，她说没有就没有，你们少冤枉她。李广平一看荣家父子如此盲目信任荣琳琅，眼里都是讽刺。他不理会父子二人，而是问琳琅：“荣琳琅，你可想好了？你若执意要验身，结果出来后你就是弃妇了。”琳琅抬起下巴，迎上他的视线：“那若是我依旧完璧呢？怎么可能？”李广平嗤笑一声，他笃定琳琅已经破身。若是你依旧完璧。我们立刻合离，在场的街坊邻居为我们作证。不，若是我依旧是完璧之身，我荣林郎要当着整个洛镇的街坊邻居休了你。李广平，他挑衅的看向李广平，你敢吗？笑话，有何不敢？李广平觉得荣林郎不自量力，还是没经验啊，不知道昨晚已经破了身。他皮笑肉不笑的道：“你可别后悔，到时候就是跪下磕头求我。”我也不会再要你。琳琅切了一声，我可不想当寡妇。李广平气急，一甩衣袖：“你给我等着，有你哭的时候。”李家人看两人心意已决，闹到这个地步，丢尽了颜面，再没有转还的余地，干脆去请了镇上有名的稳婆。稳婆是李家请来的，大家担心李家使绊子，故意害琳琅。人群中有两个大妈跟着进去监督。李广平搬了一把椅子坐下，信心满满，得意不已。李家人余下三口人一看。顿时有了地气，对荣家父子嗤之以鼻，认为他们是自取其辱。荣家父子眼睛不眨地盯着屋内，焦急和担忧全写在脸上。在场的人都有些担心，莫不是琳琅才做新媳妇，很多地方不懂，误会了吧？这新婚第二天就成了弃妇，怪可怜的。验身是个很严肃的事情，稳婆验过一次后，还会验第二次，以免出现纰漏，坏了女子的名节。万一出错，那可是要出人命的。稳婆是个负责任的人，在镇上的口碑不错。
，谁家怀孕了都找他看和接生。检查过两次后，稳婆和另外两个大娘一起走了出来，琳琅满脸羞红的跟在后面，脑袋恨不能埋进怀里。众人都看向稳婆，想从稳婆的表情上看出端倪。可惜稳婆面无表情，十分的严肃，让人看不出任何问题来。李广平和李家人都不得意的很，不屑的看向荣家三人。荣伯文和荣毅是真的紧张，父子俩手心都是汗。琳琅神情轻松，冲着李广平和李家人翻了个大大的白眼。李广平冲着琳琅举了举拳头：“有你哭的时候，看你怎么跪下求我。”切，琳琅又送了他一个大白眼。自大狂的渣男，要不是人多，这种女人，她李广平每天要打她八遍。两人之间剑拔弩张。刚才老婆子给荣家姑娘查验了身子，得出的结果就是。稳婆看了一眼在场的所有人，清了清嗓子说道：“老婆子的手艺和经验，大家都有目共睹，也很感谢大家对我的信任。”众人心中都着急，这个时候说那么多废话，重点是结果。结果呀，稳婆一点不着急，吊足了大家的胃口才说道：“经过老婆子的检查，荣家姑娘还是完璧之身，昨晚并没有性房，不可能。”绝对不可能！李广平立刻吼道：“你们肯定是一伙的！”容易呸了一声：“李广平，人是你们请来的，验身也是你们提出来的，你少在这里血口喷人！”结果出来了，你想抵赖不成？稳婆很生气：“既然你们不相信老婆子，何必请我来？我验出的结果就是这样。老婆子，我是什么性子？在镇上的人都知道，你们李家以后可千万别来找我！”气得稳婆放出话以后都不会接李家的生意，愤怒离去。李广平不相信：“明明昨晚那乞丐很卖力，怎么可能没有圆房？难不成？”那乞丐是个绣花枕头，不中用。琳琅好笑的欣赏着李广平那张扭曲的脸，他大声叹息一声：“其实我能自证清白，就怕你们说我造假，才依了你们验身。”他卷起袖子，露出胳膊上那一滴鲜红的痣，这是我出生之时接生婆为我点的手工纱。第五章，修渣男出火坑，手工纱那鲜艳欲滴的痣刺痛了李广平的眼睛，他被这个女人给耍了。他早就胜券在握，却故意装作懵懂无知，激怒他，要的就是和他打赌，给他难堪。要修夫，察觉到琳琅的目的，李广平怒不可遏，他不会让他得逞，要让他留在李家守活寡。琳琅看出李广平想要出尔反尔，那恶毒的眼神已经出卖了他的险恶用心。这种人根本没有什么信誉可言，他知道上当了，不会善罢甘休，会对他展开疯狂的报复。是啊，若是李广平是个简单的人物，也不会在军营里一步步往上爬，最后娶了东平侯府的小姐。报复他不怕，前世今生的仇一起算。容易终于知道昨晚爹给妹妹的东西是什么了。原来是这个，不由庆幸，多少年了，居然还能用。荣伯文松了口气，他黑着脸吼道：“李广平，你如此对待我女儿，也不怕天打雷劈？你们李家欺人太甚！”验身加上手工纱，在场的所有人都鄙夷的看向李家。李家人低垂着头，今天把脸都给丢尽了。李婆子磕磕巴巴的说道：“亲家，这是我们好商量，好商量，没什么好商量的。”修夫，我们现在就接了琳琅回去。荣博文抬手向众人行礼，还请各位街坊邻居给我们做个见证。从现在开始写了休书，我们琳琅和李家没有任何关系，男婚女嫁各不相干。众人纷纷支持，愿意给他们做证人。自古只有男人修女人，女子修男人还是第一次见，大家都跟着起哄。李广平看向琳琅的眼刀子刷刷的，恨不能一把掐死他。琳琅毫不畏惧地迎上他的视线，从怀里拿出休书。李广平，你不会反悔了吧？吐出来的唾沫要舔回去。李广平骑虎难下，打过的赌，说过的话，在场人都听得明白。他要是反悔，就不是男人，名声更臭。荣琳琅，你真是好样的，毁我名声，让我没了脸面。我们走着瞧。琳琅根本不怕他，直接把休书对他脸上签字。李广平从来不知道荣琳琅还有这般厉害的一面，打算接过休书的时候，李婆子冲了出来，一把打开他的手。不行，儿子被一个女人给休了。他以后还怎么做人？李婆子拦在两人之间，婚姻之事，父母之命，媒妁之言，哪能就你们两个小辈就这样处理了？就算是解除婚姻，也要请了镇长来。李月娥已经小跑去找镇长了。荣伯文不是不讲道理的人，这件事情闹得满镇皆知，两家结下了仇怨，等镇长来解决也行，省得李家以后说三道四。镇长来得很快，一大早这么劲爆的事情，整个镇子都知道了。他听了个全，不过他一向是个和事佬，婚姻是结两性之好，何必把喜事弄成丑事？两家恶言相向，万事以和为贵嘛。既然你们两家婚事退定了，也别谁休谁，直接分开就行。反正婚书还没写，洞房还没入，荣家归还李家的聘礼，李家给了荣家的嫁妆，以后男婚女嫁各不相干。荣伯文冷笑，李家跟我们哭穷。说什么银子都给李广平去武馆学武了，没钱。卖惨专业户，我家琳琅心软，一个字的聘礼都没见到就嫁了。当时媒婆在场，她可作证。媒婆如实说了，李家确实没有给一点聘礼。众人不禁议论开来，这李家真是空手套白狼啊！再看荣家的嫁妆单子，荣伯文和荣毅是真疼爱这个闺女，办的这般好，就比镇上最有钱人家嫁闺女差点。可有钱人家的小姐嫁的是县城里的大户人家，可不是李家这样的破落户，高下立现。谁好谁孬，一目了然。街坊邻居再一次认识了李家，以后给自家女儿相看人家，一定要睁大眼睛看清楚。
，可别遇到像李家这样的，害了女儿一辈子。荣博文和荣毅请了在场的几个汉子帮忙，抬回嫁妆后，我请众位吃早食，没人不愿意帮忙的。跟着荣博文和荣毅进了李家，于是，在镇长和各位街坊邻居的见证下，荣家将嫁妆单子上的东西全部搬了出来。东西很简单，昨日送亲全部送进了新房内，李家还没来得及拿出去用，所以一粒米都没少。收拾床上被褥的时候，琳琅在床上摸出了一块小木雕，是个美丽婉约的妇人。木雕的表面非常的光滑，尤其是人物脸颊已经被抹撒的变了颜色，可见拥有木雕的人对这位妇人的思念和珍视。这东西不可能是李广平的。他就是个武夫，根本没有这般细腻的感情。昨晚只有那个男人睡在这个地方，他是那个男人的东西。琳琅将木雕揣进怀里，或许能从木雕上找出端倪，知道男人的身份。嫁妆抬走，新房里空空荡荡，什么都没有。琳琅挎着小包袱，毫不留恋地从李家走了出来，走出前世囚禁他五年的牢笼。琳琅深深地呼出一口浊气。这辈子终于不用待在火坑，还要任劳任怨。他抬头挺胸地走出李家，跟在荣博文和荣毅的身后，头也不回地走了。看热闹的街坊邻居散了，镇长走了，只留下李家人站在门口。他们怎么也没想到，精心计划后的结果是他们成了全镇的笑话。偷鸡不成蚀把米。李婆子最心疼的是那些嫁妆，都是上好的木料打造，家里都用得上，还有两百斤大米，一百斤麦子，那可是都粮食啊！更何况还有二两银子，节约一些。够下半年生活，儿子要去军营，得多给他带些银两打点。他拿走了，家里真是一穷二白。等他儿子当上了大将军，必须把这一家子给千刀万剐了。李广平一拳头捶在门框上，此仇不报，他就不叫李广平。琳琅打了个喷嚏，总有贱人要害他。他得准备起来，防患于未然。嫁妆全部抬进了他的屋子。荣博文和荣毅感谢乡亲们的帮忙，带着汉子们去吃早食，让琳琅歇着，回来给他带好吃的。收拾好东西，琳琅坐在男人的床前，发现他呼吸平稳了很多，有了好转的迹象。被鞭打，被刀割，被毁容，还被下毒。琳琅拿出木雕，放在男人的枕头旁。你到底是谁？第六章。收拾渣男，男人中的毒很霸道，毒发后会导致暂时性的双目失明，若是不及时解毒，三五天内就没命了。后面就算是解了毒，他一辈子失去了光明。他的仇家可真够狠啊！这些伤不是一日促成，是多少年来一点点加上去的，一步步击垮他的身体不说，还要击垮他的意志。琳琅想象不到他曾经经历了多大的痛苦，喂下毒药后特意放他出来，让他感受外面世界的恶意，没了活下去的意义。唉。当时没想那么多，没想到救了个麻烦回来。谁让你是我儿子的亲爹，我得想办法救你。男人，你可得为我们娘俩负责，一定要坚强的活下来。不求你给我们大富大贵的生活，只求我们一家人整整齐齐，孩子不能没有爹。不管你以前经历了多少痛苦，可是都挨过来了。你现在不是孤身一人，你还有我和孩子。我们在夜里相见，以后我就叫你阿木吧。虽然来得迟，但是到了。前世儿子多渴望父爱啊。眼巴巴地看着别人家的爹疼爱自己的孩子，他一直以为李广平是他的爹，所以后来李广平如何加害他，他都不会伤害李广平。琳琅温柔地摸了摸小腹，儿子，这辈子娘给你一个完整的家。很快，荣家父子回来了，给琳琅带了豆浆、油条和肉包子。荣博文看人还没醒，琳琅啊，他能好吗？尽人事听天命吧。琳琅是真的饿了。吵架还挺费体力，吃了一根油条和一个包子，喝了豆浆。我一会儿山上看看能不能找到好一些的草药。爹，你和哥哥一定要小心。李广平心眼狭窄，心狠手辣，他不会善罢甘休。容易冷哼一声，他敢来，我跟他拼命。哥和那种贱人拼命。不值得。琳琅知道李广平迟早会针对他们下手，只有千日做贼，没有千日防贼。李广平不会善罢甘休，不如我们主动出击。荣博文赞同，琳琅说的对，防狼不如拿棍打狼。李广平三天后要出发去军营，他要报复就在这两天。他想去军营搏前程，我们就毁了他的前程。容易捏着拳头说道。三人意见统一，决定先下手为强，后下手遭殃。琳琅想到前世这天，李广平会去山上的别院，陪着那些公子们上山打猎。洛儿山环境优美，尤其是夏天。要比其他地方清幽，是度假的好地方。不少有钱有权的人在洛山的半山腰盖了别院，夏天来这里避暑。前世李广平回来的很晚，心情十分高兴，在打猎的时候表现突出，被贵人欣赏，还赏了他一条路腿。他的好运气从今天开始，那就断了他的路。琳琅说道：“爹，哥哥，我昨晚听李光明说，今天要去别院陪贵人打猎，他想在贵人面前表现，让贵人高看他一眼。”对他以后在军营有帮助，我们就让他去不成，立不了功。那要如何阻拦？李广平功夫确实高，荣博文有点担心，不是他的对手，得想个好法子。容易突然想到了一个好法子，爹、妹妹，听听我的主意怎么样？三人叽里咕噜一阵，琳琅觉得很不错。爹、哥哥，你们一定要注意安全。李广平心思阴沉，不好对付。容易很有信心，他在厉害也有失蹄的时候，这会儿肯定憋着一肚子气，着急去山上表现。我们正好趁此下手。你哥说的对，事不宜迟，我们马上出发。父子俩出发前，一再叮嘱琳琅小心，这两天就不要出门了。
安心待在家里。琳琅怎么待得住？她要上山找药材给男人解毒，哪怕昏迷不醒，琳琅也给他洗脸擦手，然后去厨房煮了一碗面汤，打个鸡蛋，一口一口喂下后，一刻钟再喂一碗消炎的药。阿木，你乖乖在家躺着，我去山上找药材，希望能顺利找到。就你性命，若是老天一定要收你回去，我爱莫能住了。不过我会努力让你多活一段时间，等我们成了亲，对外公布怀孕后，你再死也行啊！琳琅背上背篓，拿上镰刀出了门，给了隔壁几个在门口玩耍的孩子糖果，让他们帮忙看着一下家门口和四周。孩子们有糖吃，开心的接下了任务，反正一直在门口玩，顺带看一眼的事情，他还是不放心，悄悄跟在爹和哥哥后面上山，看到他们挖坑，然后伪装，最后将一个桶吊在树上，他在远处盯着。给他们放哨。很快，李广平行色匆匆地出现在视线里，看得出来他很急切，嘴里还骂骂咧咧，隐约能听到荣林郎之类的话。林郎冷了脸，人渣，反弹，双倍反弹回去。眼见着李广平走到跟前停了下来，还向这边张望，躲在草丛里的林郎大气不敢出，生怕暴露了自己。好在李广平只是看了一眼，担心赶不上狩猎。急匆匆地走了，一家三口紧张地盯着李广平的脚下，尤其是快到陷阱的时候，都屏住了呼吸，等着他掉下去。荣博文和荣毅对自己的陷阱很有自信，根本看不出来，就是很期待李广平掉下去。一步，两步，掉！只听轰隆一声，李广平准确地掉进了陷阱。陷阱不深，只有半人高。李广平根本不放在眼里，站在坑里吼道：“荣家的几个烟杂小人，有种出来单打独斗！小爷我让你知道花儿为什么这样红。”话音未落，头上一个大木桶砸了下来。李广平冷笑一声，就这点雕虫小技，也想算计你爷爷。他一脚踢起脚底的棍子，咻咻两下将木桶给打烂了。只听哗啦一声，伴随着臭气弥漫开来，一桶满满当当的猪粪水劈头盖脸的浇在了李广平的身上，粪水蜿蜒流下。李广平喊都不敢喊，气得浑身发抖。他从坑里爬起来，太气愤没注意脚下，石头上沾了粪水打滑，他踩上去，咔嚓一声，脚扭了。等他一瘸一拐的出了坑，想找荣家人，早就没影了。这个样子怎么去别院？没办法和公子们上山打猎，荣家坏了他的好事，他气得捏紧拳头，你们给我等着！身上臭气熏天，他得赶紧去洗洗。琳琅边走边笑，渣男不高兴，他可太高兴了，那一身臭气恐怕会给李广平留下了很深的心理阴影吧。第七章蝴蝶效应，咱们老百姓啊，今儿个要高兴，高兴，高兴，真呀嘛，真高兴！琳琅开心的哼着歌，上山后边采草药，边往山顶上的瀑布。他记得瀑布下的寒潭里有幽冥花，如今正是夏末盛开的季节，这个地方很少会有人来。琳琅在四周看了一圈，确定无人后，脱了外衣和鞋子，活动活动后，在水里游了几圈，最后一个猛子扎进了水潭里。水潭里水温很低，琳琅在里面找了一会儿，并没有发现幽冥花，打算换个地方，身体冻得撑不住，赶紧游了上去。在水潭里摸索了一会儿，终于发现了盛开的两朵幽冥花，可惜在水潭底，他下潜不下去。游到岸上，琳琅找了个大石头抱上，终于能潜到潭底，伸手摘下幽冥花，扔了石头上了岸。太好了，再去找找其他药材。就可以解毒了。琳琅欣喜不已，看来老天都要阿木活着。阿木，你可得给我好好活下去，才对得起我那么努力的救你。等解了毒，再把他身上的伤疤去一去。他倒是不介意他长得怎么样，就怕吓到隔壁邻居和小孩子。顶着那么一张伤疤脸，很容易暴露，怕仇家闻讯赶来，可就麻烦了。救命！救命啊！琳琅刚穿好衣裳，就听到有人喊救命，一声比一声急切。山上蛇虫鼠蚁多，看来有人遇到麻烦了。不做丝毫犹豫，他赶紧收好东西，背上背篓，顺着呼喊的方向狂奔过去。跑过去一看，一个老妈妈和两个丫鬟围着一个美貌的夫人，周围几个家丁手里拿着木棍，在草丛里打草惊蛇。那夫人脸色惨白，冷汗涔涔。琳琅扒开两个丫鬟，看到了夫人脚踝下的两个牙印，蹲下检查。夫人别怕，不是狠毒的毒蛇，这条蛇还小，可能是琳琅的声音起了安抚的作用。那夫人镇定了一些，还是疼得发抖。看情况，应该是一条小竹叶青，牙印不深，并没有咬到血管，情况还算乐观。他立刻扯了头上的发带，绑住了夫人的小腿。我先帮夫人把毒液吸出来，吐出几口污血，直到血液变得鲜艳，琳琅才停了下来，取了水囊，仔细地漱了几次口。接着，他从背篓里拿出药材，自己嚼了一些，其他的打碎了后，敷在夫人的伤口处。没有包扎的东西，琳琅看向两个丫鬟，丫鬟赶紧递了手帕过来。弄好之后，琳琅微笑地说道：“夫人别怕。”上了药，会肿会疼都是正常的，坚持两天，慢慢就会好。若是不放心，夫人下山后再找大夫看看。宋氏之前确实吓坏了，那可是一条碧绿的蛇，一下子就跑没见了，一看就知道是毒蛇。眼见着自己的脚背慢慢肿了起来，以为自己会死在山上。谢谢姑娘，宋氏温柔的打量琳琅，从她出现在眼前就觉得她很面善。李嬷嬷想呵斥。两个丫头想拦下，都被他一个眼神制止了。他们萍水相逢，没想到小姑娘直接用嘴给他吸毒，他身边的嬷嬷和丫鬟都做不到。宋氏内心感动极了，说话
长得温柔婉约。您是打算去那边看瀑布的吧？正是，宋氏微笑的道。听说洛儿镇后山瀑布风景优美，夏天的时候很是凉爽，便上来看看美景。你应该找个当地人带路，从这边并不好走。琳琅站起来，您行动不便，可能要抬下山了。除了一个婆子，就是两个丫鬟，他们没那么大的力气。侍卫倒是有力气，现在也找不到东西抬人，去山下叫人，还得等上半个时辰。琳琅把背篓给了小丫鬟，我每天在山上跑，有力气，我背夫人下山，顺便从那边走走，让您看一眼瀑布。也算是不枉此行了。宋氏倒是没有矫情，让嬷嬷扶着起来，趴在了琳琅的背上。有劳姑娘了，没事。宋佛送到西，谁没个有困难的时候？不知为何，他心里很喜欢这位夫人，愿意和她亲近。一路上都是宋氏在问琳琅，琳琅耐心的回答。两人互相了解的对方。宋氏是安昌侯府的侯夫人，天气炎热，特意从京城来洛儿镇避暑，就住在半山腰的别院。她笑着自嘲道：“我极少出门，没想到第一次出来就被蛇给咬了。幸好遇上了琳琅姑娘。”不然可就麻烦了，不及时救治确实会很麻烦。琳琅看得出来，宋氏身体很虚弱，神情抑郁，并不开心。琳琅笑着道：“这可能就是缘分吧。”安昌侯府，前世琳琅从来没注意洛儿山上别院住着什么人，竟然有安昌侯府。东平侯府是安昌侯府老夫人的娘家，当年儿子升迁去了京城，琳琅事先把京城的盘根错节的关系给理清，不能给儿子拖后腿。那时候安昌侯夫人已经死了二十几年了。算算日子，恐怕就是今年。难不成是中蛇毒身亡？琳琅怀疑，因为她的重生产生了蝴蝶效应，先救下了阿木，接着救了安昌侯夫人。他们母子俩去京城的时候，安昌侯府已经没落了。安昌侯和他的四个儿子全部战死沙场，只剩下老夫人和一个七八岁的孩子。反观东平侯府，因为攀上了四皇子，屡立功劳，门庭落势，受人追捧。李广平那位夫人之前对安昌侯府的大公子死缠烂打。立下誓言，非君不嫁。明年安昌侯府的大公子战死，他披麻戴孝为他守了三年，得了不少夸赞。皇后还亲自下了旨意，夸奖他忠贞。旨意中还写道：只要他想嫁人，任何人不得阻拦。东平侯府已经没什么人，安昌侯府后继无人。他披甲上战场，成了金国不让须眉的女战神。后来便和李广平成了亲，手握安昌侯府的兵权，混得风生水起。能看上李广平，能对他们母子二人赶尽杀绝的人。肯定不是想象中的女战神。琳琅见过那个女人，矫揉造作，一双手洁白无瑕，估计连箭都射不准，怎么可能是女战神？突然，她想到，既然就下了侯夫人，之后的一切会发生改变了吧？一定要改变，绝对不给渣男贱女伤害她和家人的机会。第八章，思念是种病。来到瀑布跟前，琳琅小心翼翼地将人放在石头上。夫人，这个位置欣赏美景最好，谢谢。眼前的美景让宋氏眉宇舒展，确实很美。琳琅点头。确实让人心旷神怡，暂时忘记烦恼。不过夫人，我们还是早点回去比较好。琳琅蹲下，宋氏趴在她的背上。琳琅，你我素昧平生，为了救我直接吸毒，你不怕蛇毒伤着你吗？琳琅才想到，小腹中可能已经着床的孩子，当时为了救人，她什么都忘了。刚刚漱口好几次，应该没有余毒吞进肚子里。她还嚼了草药，不会有事。对，肯定不会有事。若真有事。就不会着床，化成水了。琳琅心有余悸，当时没想那么多，只想着救人。琳琅姑娘很善良。琳琅笑，人无论经历多少痛苦和磨难，都不能忘了初心，保留一丝良善。若是总是只记得恨，眼里只有恨，便少了很多美好。前世被李广平夫妻追杀，父兄惨死，但是后来依旧遇到了很多给他温暖的人，师傅，教儿子功夫的师傅，还有那些邻居大嫂们。作为医者，治病救人是他的职责。他不会见死不救。琳琅姑娘说的是，宋氏是个幸福的人，夫君疼爱，后院没有其他女人，四个儿子孝顺。以前还有个女儿，可谓是儿女双全。可惜我家有四个小子，个个文武双全，倒是让我省心。原本有个宝贝闺女，在她两岁的时候落水生死未知，若是还活着，和琳琅姑娘一般年纪。宋氏枕在琳琅的肩膀上，眼泪吧嗒吧嗒往下掉。她要是自己的灵儿多好啊！养儿方知父母恩。琳琅当过娘，能理解她失去孩子的痛，温声安慰道：“吉人自有天相，小姐一定没事，缘分到了，夫人和小姐就能团聚了。这世间不圆满的人生，她不分富贵贫贱，各有各的不幸。”琳琅出言安慰了几句，跟宋氏说起了洛儿镇的风土人情，附近有哪里风景优美，还有洛儿山东边的寺庙很灵验。快到别院门口，侍卫抬了华杆过来，琳琅将人放了上去。夫人，你还是要找专业的大夫看看，我们有随行的大夫，不过我相信琳琅姑娘的医术。宋氏看琳琅背后汗湿了。招手让他过来，温柔地牵着他的手，辛苦你背了我那么久，衣裳都汗湿了。走吧，随我一同进去换身衣裳。多谢夫人，背上背篓就看不见了，无需更换，我们没那么多讲究。家中还有事，我就不进去了。琳琅抬手行礼，夫人告辞。琳琅姑娘，等等。宋氏喊住了琳琅，从腰上拿了玉佩。我和琳琅姑娘一见如故，你对我又有救命之恩，这块玉佩送给你。琳琅哪里能收？夫人，太贵重了。
我不会收，就您不过是举手之劳，也算是积德行善，哪里能收您这贵重的东西？我家中父兄恐怕等得着急，就先告辞了。您若是需要我帮忙，可去镇上农记猪肉摊寻我。行了一礼，琳琅背上背篓，快步离开了。宋氏看着琳琅离去的背影，心中甚是喜欢。这孩子眼神清澈，明明过得不是很好，却不贪财，是个好姑娘。李嬷嬷笑着说道。确实很难得，也说明洛儿镇民风淳朴。洛儿镇的人怎么样？宋氏不关心。琳琅确实是个难得的好姑娘。宋氏一直目送琳琅走远，等看不见了，才依依不舍地收回视线。不知为何，她特别想和琳琅亲近，可能是因为她和自己那心肝同碎吧。尤其是她笑起来的时候，有两个梨窝，真美真甜，甜到心里。她的梨儿笑起来也有梨窝，同样的甜美。可是他把那么甜美的孩子弄丢了，找了十六年，杳无音讯。李嬷嬷知道夫人又想起小姐，开始难过了。这是他这辈子的心结，而且无解。刚进别院，一个粉红的身影急急跑了过来，宋氏脸上的笑容瞬间消失，歪在了滑杆上。李嬷嬷会意，上前行礼，拦住了花蝴蝶一样扑过来的顾元芳。元芳小姐，夫人被毒蛇咬伤，身体不适，咬哪儿了？请大夫看过了吗？顾元芳巴掌大的小脸都快皱到一起了，关怀之情溢于言表。赶紧派人把我哥和两位表哥叫回来。在山上遇到一个好心的姑娘，给夫人吸出了毒，包扎伤药了。顾元芳不屑的道：“乡野村姑懂什么蛇毒？赶紧去县城请最好的大夫。”不用，我已经好多了，回去静养就行。宋氏心中有些不耐烦，面上不显。嬷嬷，我累了。是顾元芳不放心，立刻派人去找上山打猎的表哥们，一方面去镇上请了专治蛇毒的大夫过来给宋氏看伤。李嬷嬷心道，顾姑娘是真心关心夫人，夫人这些年也是真心联系她，对她疼爱有加。可以想到失踪的小姐，心中多少有些怨言。毕竟当年小姐是跟着她出了画舫，掉进了水里，她呆愣在原地。等奶娘发现小姐不知所踪，侯府派人在那片水域和上下游找了整整一个月。夫人病了一年，哪怕后来渐渐好起来，也没走出痛失爱女的悲痛中。整日郁郁寡欢，侯爷只有夫人一人，没有其他妾室通房，除了四个公子和失踪的小姐，再没其他子嗣。这十六年来，顾姑娘陪在夫人身边的日子最多。她又是老夫人娘家侄子的女儿，那侄子虽然是个庶出，却生了个玲珑剔透的女儿，被老夫人喜欢，日子过得顺遂起来。自从小姐落水失踪后，整个侯府对顾姑娘很尊敬。暗地里已经被她当做侯府的小姐了，可是只有李嬷嬷知道，小姐在夫人心中是无可替代的。顾小姐只是亲戚家的孩子，顾元芳哪里能放掉这么好的机会？她红着眼眶上前，说什么也要跟着一起进去。在元芳心里，夫人和我娘一样，您受伤我心疼。说着，眼泪像断了线的珍珠，一直往下掉。若是换作以前，宋氏会出言安慰几句。可是今天看到琳琅，让他更加思念女儿，没那么好的心情。元芳，你别这么说，你娘还在呢，她要是听见了，会难过的。顾元芳没想到宋氏会说出这样的话，她从前对她有多温柔，一句重话都不会说。难不成被蛇咬了，脑子被毒坏了不成？顾元芳想说些什么，宋氏虚弱的闭上眼睛，挥了挥手，我累了。要休息一会儿，看宋氏真的是很疲惫、很虚弱。顾元芳不情不愿地行了一礼，一步三回头地走了出去。出了院子，他立刻脸色黑沉。要不是为了在两个侯府中站稳脚跟，他才不愿意伺候一个病秧子，还得讨好他。切，他巴不得出来，谁爱看他脸色？顾元芳走了之后，宋氏睁开了眼睛。如今他满脑子都是琳琅，那个姑娘真的很像他的女儿。他坚信这是母女连心，他要好好查一查。这些年，他们都说孩子肯定没有了。只有他一直坚持，他的宝贝女儿一定还活着，肯定顺着水飘到了别处，等着他去找到她。十六年了，一想到女儿可能过得不好，他就心如刀绞。思念是种病，他病了，药食无医，这辈子他没有其他的遗憾，只想在死之前再见一面女儿。想到琳琅说的猪肉铺，宋氏决定让人去打听打听。等孩子们回来了，必须备上丰厚的礼物，非常正式的去感谢琳琅。第九章。出了口恶气，荣琳琅，你站住！十二岁的李月娥已经有了李广平的几分恶霸之气，跑出来拦下了琳琅。荣琳琅，你是不是猪油吃多了，蒙了心，竟然敢这样对我哥和我们家？他恶狠狠地指着琳琅，我告诉你，我不会原谅你，我哥不会原谅你，我们一家人都不会原谅你。啪的一声，琳琅用力地打开了李月娥的手，冷笑道：“你算个什么东西？我荣琳琅需要你原谅，还有你那个渣子哥哥、假惺惺的爹娘，以后有多远给我滚多远！你下次敢再这样指着我！”小心我撇断你的手指头！琳琅冷冷地看了一眼李月娥一眼，吼道：“好狗不挡道，滚开！”李月娥手很痛，更没想到琳琅这么凶。她以前对自己都是笑脸相迎、巴结讨好，没想到今天这么对她，她吓着了，眼睁睁看着琳琅背着背篓离开。李月娥不甘心地磨磨蹭蹭离开了。她知道，荣琳琅说得出来就做得到，再纠缠她肯定会动手收拾自己。荣琳琅变了。再不是那个小心翼翼哄着他，经常给他买糕点、糖果和好看衣裳的荣琳琅了。李月娥低垂着头回到家，闻到了一股猪屎猪尿的味道，一看哥哥回来了，正在井
，身上的臭味还是有，被荣家父子算计，简直就是他一生的耻辱。我不会放过他们。李广平牙眦欲裂，泼他一身粪水，扭伤了他的脚，让他没办法参加狩猎，阻了他的前程，必须找荣家讨回来。可惜他暂时不能去。总感觉身上的臭气熏天，恨不能搓掉一层皮。李婆子在屋里难过的掉眼泪，真是偷鸡不成蚀把米，害了儿子，如今又如此羞辱儿子，荣家那一家子混蛋，不得好死！阿、啊、嚏！刚走到家门口的琳琅打了两个喷嚏，心里腹诽，骂我的话全部双倍反弹。谢过帮忙看家的孩子们，给了他们自己采的野果，孩子们欢欢喜喜的散了。琳琅姐姐。龙大伯和龙大哥已经回来了。琳琅看到院子里晒着的两条柴火，知道爹和哥哥上山打柴了，放下背篓。荣伯文和荣毅走了过来，尤其是荣毅，看到琳琅就绘声绘色的讲了事情的经过。琳琅毫不吝啬的竖起大拇指，爹和哥哥太厉害，痛快，一家三口都笑了，出了口恶气，心中快活。那混蛋恐怕会来找麻烦，不过他没有证据，来也只会是无理取闹。荣伯文让琳琅不要担心，他脚崴了，战斗力有所损失，我和你哥一起。他占不到多少便宜。以琳琅对李广平的了解，把他整得这么狠，这次他不会暗地里下手，肯定会喊了吴起一起来荣家找麻烦。容易冷笑，来了才好，没有证据的事情就是诬陷，明晃晃的报复。现场已经还原，根本看不出什么。容易小声说道：“妹妹，你忘了我们爹以前是干什么的了？”琳琅想起来了，爹不杀猪，以前是仵作，小有名气。一个冤假错案中牵涉了权贵，差点被灭口。爹娘带着他们逃出来，来了洛儿镇隐姓埋名。哎。他家也是可怜人，这万恶的旧社会。爹，哥哥，我们就恭候李广平前来。琳琅小声说了几句，只要他敢来，咱们就跟他使劲闹，闹得越凶越好。荣伯文和荣毅没想到琳琅还有这样的运气，当然，他们知道琳琅心善，不知道那位夫人是谁，也会全力相救，算是无心插柳柳成荫。他们去山上砍柴，就是为了能接近别院那些公子。可惜他们带的人多，守卫森严。根本不可能靠近，一家三口心中有数，就等那混蛋前来。琳琅拿了药草出来，我给阿木采了草药，希望能对症，他能好起来。荣伯文以前做仵作，医术不行，还是能看出那小子中了剧毒。死马当活马医吧，生死由天，他们已经尽力了，除非传说中的毒圣出现，才能确保能给那小子解了毒。不过女儿怎么突然懂得医术了？心中疑惑，荣伯文没问，可能女儿有什么奇遇吧。女儿从小就聪明。自从遇到李广平，被他迷得五迷三道，非君不嫁。现在看清李广平的为人，女儿又是以前的女儿，所以他有多厉害，荣伯文都不觉得奇怪。容易去前门守着，等着李广平来。荣伯文帮着女儿整理药材，放在竹筐上晒。琳琅把幽冥花洗干净，还差几味药材。荣伯文让她在家等着，她去医馆给她买回来。看着爹离去的背影，琳琅露出了幸福的笑容，有无条件信任你，支持你的家人，真好。转身。他进了厢房，看着依旧昏迷不醒的男人，琳琅坐在床前，希望救你不是一个错误的决定。阿木，其实我是个心硬的人，我的保护圈只有我爹、哥哥和儿子，因为你是我儿子的爹，才会救你。不管你以前经历过什么，你都不要放弃，不能让那些害你的人得逞，好好活下去，活着一切才有可能。他拿了阿木的手放在自己的小腹上，这里有一颗小豆芽正在扎根发芽。你不是孤单一人，你还有儿子。你的血脉，琳琅看着阿木脸上的伤疤，纵横交错，对方的目的就是毁了他的容貌，让人认不出来。其实，琳琅和荣伯文的心里都明白，阿木是个可怜人。从他身上的伤疤能看出，他备受折磨至少有五六年。看他的牙齿和骨龄，能知道他差不多十八九岁。也就是说，在他十二三岁的时候，对方就开始折磨他。那时候他还只是个孩子啊，就算有再大的仇恨，如何下得了这样的狠手？原以为是个十恶不赦的坏人，没想到是个可怜人。我会治好你，让你恢复容貌。一起努力吧，荣伯文很快回来了，镇上药铺的药材齐全，琳琅需要的东西都买回来了，花了好几两银子，有点肉疼。就两朵幽冥花，可遇不可求。琳琅熬药的时候很仔细，让幽冥花的药效发挥到极致。熬好了之后，琳琅将药汤装进罐子里，毒不可能一天就解了，需要时间。阿木，这是解药，一滴都不要浪费。为了最后一口，琳琅拿帕子给阿木擦了嘴角，真乖。中午的面糊给你再加一个鸡蛋，可惜床上的人没有回应。依旧安静地躺着，琳琅知道他能听得见，正准备陪他多说说话，外面传来了一声怒喝：“姓荣的，你们给我滚出来！”琳琅眉毛一挑，李广平那个混蛋来了。他放下药丸，拍拍阿木的手：“我们先解决了人渣，以后才能平静的生活。我们或许力量不够，但是可以借力打力。所以阿木，努力活下去，不要对失去希望。无论多困难，多痛苦，走过去后，你会发现那是另一片天。”第十章。敬酒不吃吃罚酒，果然不出所料，这次李广平不敢一人过来找麻烦，他喊了吴起，他觉得自己胜券在握，和吴起嘚瑟的站在荣家门口，抖着腿，手指着站在门口的荣毅，破口大骂，姓荣的小人也就敢在背后算计小爷，现在小爷来了，有种救出来应战，往日仇今日怨。
，一起解决了。说完，示威的对容易举起拳头，容易双手环胸站在门口，蔑视的看着李广平，哪里来的野狗在门口乱吠，打扰你爷爷的清净？他故意拿手在鼻子下面扇了扇，怎么这么臭？难不成是掉进茅坑的野狗？吴起并不知道李广平被泼了一身粪水，确实闻到了一股若有若无的臭味。不禁皱眉，确实有点臭。他认为荣家是杀猪的，粪水味是从荣家飘出来的。李广平哪里不知道荣毅是在恶心他，更加证明自己是被荣家父子算计。他气得龇牙咧嘴，就要上前打荣毅。李广平，这是我荣家的门口，不是你撒野的地方。荣博文手里拿着一根扁担走出来，挡在了荣毅的身前，顺手给了他一根手臂粗细的木棍。他的身后跟着荣林郎，手中拿着一把杀猪刀，眼神凶狠。看起来要把李广平千刀万剐了一般，可能是被琳琅的狠劲儿给吓着了，或者是荣家三口一致对外，手里都拿了武器。李广平和吴起停下了脚步，双方互相瞪着，剑拔弩张，引来了不少看热闹的街坊邻居。看李广平那嚣张模样，这是咽不下那口气，来找荣家麻烦了。街坊邻居对李广平指指点点，没有一个说他好话的，这样的行为让人不齿。李广平一听，都在帮荣家说话，他怒不可遏。你们知道什么？你们以为荣家人是好人？呸，他们坏透了，明着干不过我。就暗地里算计我，最是可恨。琳琅一手叉腰，一手拿着菜刀，指着李广平：“李广平，你说我们家算计你，可有证据？你是伤了还是惨了？我看你中气十足，就是故意来我们家找茬，让他没脸说出被泼了一身粪水的事情。”李广平果然没脸说，他要是说出口，能成为洛儿镇一年的笑话。他气得浑身发抖。荣琳琅这个臭女人，她就是算到她不会说出来。他眯了眯眼，这个以前看到她就像苍蝇看到，呸，就像狗皮膏药贴过来，对她言听计从的女人。变化太大了，难不成昨晚的千日最毒坏了他的脑袋，感觉突然变了个人一样？琳琅继续说道：“我告诉你，我们荣家也不是好欺负的，兔子急了也会咬人。”荣博文不想女儿太泼辣，留给大家的印象不好，立刻出声怒斥道：“李广平，你我两家已经在镇长和众位街坊邻居的见证下再无瓜葛，我劝你不要再来惹是生非。”荣博文将手中的扁担往地上一竖，插进了泥里。你若胡搅蛮缠，欺人太甚。想要报复我们，对我们动粗，我荣博文也不会心慈手软，容易附和。你人还有三分土性，你敢欺负上门，我们就敢跟你拼命。一家三口拿着武器并排站在门口，眼神坚定而凶狠，大有同归于尽的气势，倒是让李广平两人心里有点发怵。他是来找荣家麻烦，不是来拼命的。他还有大好的前程，和荣家一起同归于尽，不值得。人群中有劝和的，都在洛儿镇住着，抬头不见低头见，早上的事情就翻篇了，过去了。都在劝李广平不要把事情做得太绝。之前的事情确实是李家不地道，你说荣家算计你，那也得有证据。这样到别人门口叫嚣，那就是寻衅滋事了。很多人都在劝李广平，少数劝荣博文不要火气那么大，实在不行去请镇长解决。琳琅看到人群后面的几个陌生人，心中有数了，大声问道：“李广平，你屡次欺负我们荣家是何道理？还是说你是得了谁的事？这般不把我们放在眼里？之前明目张胆的骗婚，你不洗我，却想让我嫁去你家做牛做马。”洗我们荣家的血，让你父母和妹妹在镇上无人欺凌，过上安宁的日子。可惜了，被我们看清了你们真面目，退了婚事。你们不服气，就这般明目张胆的欺辱上门。听说你攀上山上别院的主子，还没当别人家的狗呢，就跑到这里来狗吠。瞧着你这副奴才样，别的没学会，仗势欺人的本事倒是无师自通。琳琅啧啧两声，真为你以后的主子感到悲哀。有你们这些狗在外面作威作福，再好的名声也没了。遇上你。简直倒了八辈子霉了！欺软怕硬的狗，若是真跟你主子上了战场，恐怕也是个贪生怕死的小人。李广平没想到荣林郎如此牙尖嘴利，怒道：“荣林郎，你少在这里叫嚣，老子可不会怜香惜玉，惹恼了我，女人照倒不误。我也不怕告诉你，我身后是安昌侯府，后天就要跟着我家公子出发，先去京城，然后去边关。”李广平一脸得意。趾高气昂地抬着下巴，知道什么是护卫兵吗？小爷告诉你，就是近身保护公子的护卫。小爷我功夫好，被公子看上。这事镇上的人听说了，没想到是真的。李广平遇上贵人，京城的侯府啊，那代表着富贵荣华。李广平运气也太好了。李广平一听周围人的议论，还有那些艳羡的目光，更加嘚瑟了。他鄙夷地看向荣家三口，小爷我呢，也不是小气的人。这样吧，你们三人一起跪下，给小爷我磕三个响头，说一声你们错了，我再考虑原谅你们。容易冷笑，还没给人当奴才呢，就在这里耀武扬威，就你也配？说完，恶狠狠地朝着李广平呸了一口。李广平眼神一眯，看来你们是敬酒不吃吃罚酒了，要么跪，要么死。哟，好大的口气，我看谁敢让我们的恩公跪，还要人死？怎么，警朝的律法是你写的不成？李广平被打断，正要发飙，看到来人，瞳孔一缩。第十一章。借力打力，荣家三口看到来人，心里明白，却装作很惊讶的样子，好奇的看向来人。围观的群众转身看过去，都震惊的张大了嘴巴。这几位公子长得也太英俊潇洒、气宇轩昂了吧！
，一看就知道身份不一般。这周身的气派，这说话的气势，那可不是一般人能有的，非富即贵。最关键的是，他们看都没看李广平一眼，径直走到荣林郎的面前，抬手行礼：“恩公，恩公。”二字震惊了在场的所有人，除了荣家三口是装出来的。林郎后退了两步：“你们是不是认错人了？我不记得有救过你们，和公子们也是第一次见面。”心里却再赞叹：“不愧是安昌侯府的公子，浑身正气凛然。”他们可是为了保家卫国捐躯的英雄，不由得肃然起敬。他们才是最让人钦佩的人。利用了他们，琳琅有些惭愧。安昌侯府大公子苏锦瑞让人送上了礼物。荣姑娘今日上山，可是救了一位被蛇咬伤的夫人。琳琅恍然大悟：“您是那位夫人家的公子吧？难怪如此面善，正是家母。”苏锦瑞向荣家三人自我介绍：“在下是安昌侯府大公子苏锦瑞，这三位是在下的弟弟。”苏锦辰、苏锦年、苏锦瑶。琳琅前世没见过安昌侯府四位公子，却听说过他们的事迹，没。没有最惨，只有更惨。苏锦瑞今年已经二十六岁了，沉着冷静，做事最讲规矩，没有成亲。说来很可惜，他与未婚妻感情很好，在籍贯那年，未婚妻出了意外去世了，他悲痛交加，为未婚妻守了三年又三年，情深意重。想到明年他就会死，万箭穿心，林郎心中十分不忍。他还那么年轻，死的时候才二十七呀，现在宋氏活下来了，到时候得到消息，该有多痛！已经失去一个女儿，再失去一个儿子。宋氏如何能承受得住？不止这一个，还有其他三个和丈夫。琳琅心中一痛，宋氏在今年去世，这个结果对她来说或许是幸福的。荣伯文扯了扯在发呆的女儿，赶紧回礼。草民见过四位公子。琳琅从回忆里清醒过来，和荣毅一起行礼。见过四位公子，快快免礼，互相见礼。知道他们来的目的后，琳琅最关心的还是宋氏的情况。苏大公子，夫人后来可请了大夫看过。我那三脚猫功夫，怕耽误事情。他的关心不作假，是真的很关心那位夫人的伤势，希望他能好好活下去。多谢姑娘关心，家母的伤已经好多了，再慢慢消肿。苏锦瑞抬手感激的道：“若不是姑娘救治及时，家母恐怕要受很大的罪。请大夫看过后，夸姑娘处理的非常好，药用的恰到好处。”苏锦瑞和三兄弟一起向琳琅行礼，琳琅哪里敢接受，侧开了身。但是情况紧急，我没想那么多，举手之劳，四位公子不必客气。夫人好转，我就放心了。礼物你们也拿回去吧。山上一些不值钱的药材，不用这么客气。琳琅坚决不收，他求助的看向荣伯文。荣伯文说道：“是啊，四位公子，举手之劳，你们千万不要客气。”琳琅救人也算是为自己积攒了福气。看到门口围着的人，荣伯文说道：“四位公子若是不嫌弃，请进屋内坐会儿，喝口茶水吧。”正合心意。苏锦瑞抬手，那就打扰了。不过有人打着我们的旗号在外面欺压百姓，先把这件事情处理好了再喝茶不迟。苏锦瑞转身看向李广平，眼里都是冷意，不怒自威。你是何人，胆敢冒充安昌侯府的人呢？在这里狐假虎威？李广平吓得脸都白了，双腿一软，扑通跪下来。大大大公子，小的真的是被荣家人算计，来找他们理论，不是来打击报复。苏锦瑶切了一声，要么跪，要么死，本公子都好怕怕呢。李广平脸色更白了。匍匐在地上，不断的磕头的不敢，小的不敢。我怎么不记得安昌侯府有招什么护卫队？苏锦瑞转头看向三个弟弟，你们呢？苏锦辰和苏锦年摇头，只有苏锦瑶撇撇嘴，还能是谁？肯定是顾家那位呗，打着咱们家的旗号，给自己招人呗。这银子还得是咱们出。这一说，苏锦瑞就知道了，怒斥一声，胡闹！立刻给我解散了！身边的年轻护卫立刻抬手，属下立刻去办。另一个侍卫小声在苏锦瑞跟前说了许久。越说，苏锦瑞看李广平的眼神更冷更犀利。说完了，侍卫退了下去。苏锦瑞冷笑，原来还有这样的事情，真不是大丈夫所为。像你这样的人，若是进了侯府，也是个搅屎棍，敢拿侯府的名声在外骗婚、欺压百姓，品行不端，与恶霸有何区别？来呀、啊！苏锦瑞怒喝一声，打他二十军棍，此生不得入军营和衙门。一句话断了李广平的前程。苏锦瑞可是少年将军，正五品骑都尉。李广平打着安昌侯府的名号在外做坏事，警朝阶级森严，他有处罚的权利。李广平浑身发软，抖如筛糠，都忘了磕头求饶。他怎么也没想到事情会变成这样，荣林郎居然救了安昌侯夫人。成了侯府的救命恩人，四位公子亲自前来感谢。容易立刻跑进去拿了一张长凳。苏大公子正好有一条杀猪的大板凳，两个侍卫将李广平按在了长凳上。荣伯文递上扁担，这个比较趁手，不给李广平说话的机会，扁担狠狠地打在了他的身上，噼里啪啦，打得李广平惨叫声连连。大公子，大公子饶命啊！不敢了，再也不敢了。二十军棍毫不留情地打下来，力气之大，在场的所有人看着都疼。吴起更是吓得一屁股坐在了地上。琳琅看得神清气爽，这才只是开始，以后还会更精彩。荣伯文和荣毅眼皮子都没眨一下，心里十分痛快。打人不用自己动手，这口恶气出了。二十军棍打完，李广平的屁股已经变得血肉模糊。
，苏锦瑞一挥手，也有侍卫架着他拖了起来。苏锦瑞双手背在身后，以后若再听到谁敢利用侯府欺压百姓，定然重罚，绝不饶恕。侍卫和小厮纷纷应是。李广平和吴起被侯府的人扔去李家，并去李家敲打了一番。这边荣伯文已经请了苏家四位公子进屋说话。第十二章，坦白，盛情难却。琳琅收下了礼物。他也看出来了，四位苏公子真情实意来感谢，因为府上给你们带来麻烦，我很抱歉。苏锦瑞真诚道歉，三兄弟跟着行礼。今天利用了安昌侯府，荣伯文怪愧疚，哪里感受这个礼？荣伯文赶紧回礼，苏公子言重了，都是那李广平狐假虎威，不干人事，人也乏了。这事儿就翻篇了。苏锦瑞点头。荣伯父是个心胸宽广的人，那这件事就过去了。以后若是有什么困难，可以去别院那边直接报在下的名字即可。荣伯文笑，他可不是个心胸宽广的人，欺负他可以，欺负他的儿女，他一定不会善罢甘休。他抬手，四位公子快请坐，寒舍简陋，让公子们见笑了。四人坐下，琳琅上了茶水后，他们拿起茶碗喝了一口。苏锦瑞放下茶碗，我们兄弟四人从小在边关摸爬滚打，打起仗来条件十分恶劣，连草根都吃过，还有比这更艰苦的时候。苏锦瑞不是话多的人，又端起了茶碗一饮而尽。青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还？想到苏家四兄弟的结局，琳琅不由得心中疼痛。他们还如此年轻啊！荣伯文和荣毅对兄弟四人同样肃然起敬。他们是少年英雄，有他们这些保家卫国的将士，才有他们安乐的生活呀。父子俩态度更加尊敬，说话就有些放不开了，都不知道说什么好。闲话一会儿家常，在苏家四兄弟喝了两碗茶水后，他们才起身告辞。荣家父子刘范被他们婉言谢绝了，送走苏家四兄弟，一家三口站在门口目送他们的背影。荣毅艳羡道：“真想像侯府的公子们一样，上阵杀敌，英勇无比。”荣伯文一巴掌拍在了儿子的脑袋上：“少做梦！”你就是个杀猪匠，爹是害怕才打了哥哥。琳琅笑了，爹，哥哥，中午吃什么？我去做。今天是个好日子，高兴，我去杀只鸡庆祝一下。荣伯文卷了衣袖，臭小子，还不赶紧帮忙？容易开心的跑去后院。爹，我来了。琳琅拿了安昌侯府送来的糖果，抓了许多给在外面玩耍的孩子们，暂时解决了李广平，能安静一阵了。他现在才知道，难怪李广平那么嫌弃自己，他根本不是去边关，而是跟着顾元芳当护院。攀上了高枝，没想到他们那么早就已经有了交集，从源头上掐断了你们，看你们还怎么一起祸害人。琳琅心情大好，今天中午杀鸡，给阿木熬一碗鸡汤做面汤，还有宋夫人帮了这么大的忙，下午要做些糕点送去，再看看他的情况。想到这一家的结局，琳琅真的很心痛。若是可以，他想帮帮宋夫人。不同于荣家的开心，李家愁云惨淡。李婆子和李月娥坐在李广平床前哭哭啼啼，李老汉站在堂屋门口唉声叹气。他们原以为的儿子能去侯府当差，以后跟着去边关建功立业，没想到反而得罪了侯府，人被打了个半死不说，前途也毁了。都是那个挨千刀的荣琳郎，平儿被他害成这样，他就是个毒妇，毒妇啊！李婆子捶足顿胸，小声骂着荣琳郎，他不敢大声骂，怕别人听去了。他从来就是个欺软怕硬的货。知道荣林郎是侯夫人的救命恩人，还被侯府以礼相待，哪里敢招惹？安昌侯府在京城都是一等一的侯爵，在洛儿镇简直是破天的富贵，不敢得罪。想在报复，他们不敢，只能私底下小声骂骂咧咧。李广平趴在床上，咬牙切齿的道：“荣家毁我，此仇不报，我就不是李广平。儿啊，你可千万不要轻举妄动。现在荣家有侯府撑腰。”咱们不是他们的对手。李婆子擦了眼泪，你先养好伤是最重要的。你功夫好，肯定会有贵人看重，你一定能成功。不能去军队，不能去衙门，他只能去镖局。可他名声已臭，哪个镖局会收他？李广平眯了眯眼，只能置之死地而后生，摆脱了这个身份，才有出头之日。荣家三个贱人给我等着，等我忍辱负重，再将你们踩进泥沼里。可能太激动，牵动了伤口，痛得李广平出了一身冷汗，心中的恨意更浓。荣琳琅，荣博文，荣毅。以后不是你死就是我亡，荣家三口怎么可能不知道李广平会报复？不过现在他们不敢，能暂时清静许久。前世后来安定下来，琳琅给儿子亲了五师，不为别的，在危险来的时候可以自保。为了不给儿子拖后腿，他跟着练了好几年，不说是高手，自保的能力还是有的。吃过饭，琳琅决定把前世的事情告诉爹和哥哥，让他们明白自己为什么会有这么大的改变。爹、哥哥，你们相信有前世今生吗？荣伯文放下了筷子，正在啃鸡爪的容易停了下来。都好奇地看向琳琅。成亲那晚，我被要倒后，做了一个很长很长的梦。梦里是我和李广平成亲后的事情。我醒来后，看到身旁躺着的阿木，我才相信那不是梦，那是警示啊！是我的前世提醒我不要再重蹈覆辙。琳琅看爹和哥哥捏紧了拳头，愤怒的怒火在燃烧，恨不能将李广平一家千刀万剐。容易更是一拍桌面站起来，趁现在。我去剁了李广平。荣伯文一把将儿子扯下来，坐在凳子上，为一个混蛋把自己的葬送不划算。你冷静点，听你妹妹怎么说。容易心里那口气出不
才不会被牵着鼻子走。”琳琅说道：“首先，爹和哥哥都跟我练武吧，有自保的能力。我还会做一些药粉给你们，用来防身。景朝的律法很严明，若是直接弄死李广平，他们一家三口都跑不掉。趁现在，让家人有自保的能力。”荣博文点头：“琳琅说的对。”要有自保的能力，杀猪只能解决温饱。我明日就去县衙干我的老本行。我打算去侯府别院看看，只要他们需要人，我干什么都行。容易今天才意识到，不是有力气就能保护家人。第十三章，狗咬狗不行。父女俩异口同声。荣博文说道：“我宁愿你是个杀猪匠，也不要你去当奴才。就是当奴才没有尊严，打杀都看主子高兴。而且子子孙孙都是奴才，抬不起头。”琳琅没想到哥哥有这种想法。哥，你的志向应该往别的地方看。指望别人不如强大自己。容易只是想走捷径，没想到得到了爹和妹妹的一致反对。他意识到了自己想差了。我会跟着妹妹好好练功夫，这还差不多。我哥一定会有更好的前程。说什么也不能去给别人当奴才。琳琅坚决不允许。这辈子他要帮哥哥实现理想，教他功夫一来自保，二来他有一颗雄心壮志，明年可以参加武举。还有爹，我可不想您再次为了保护我，给自己带来更大的危险。我们一家人无论什么时候都要整整齐齐，一起面对困难。而不是牺牲哪一个去获得安宁。前世爹被人一刀砍了头，可是双手依旧死死地抱住对方的双腿。琳琅红了眼眶，爹，咱们都好好的。傻丫头，荣博文心中动容。爹不是去送死，那件案子十年后查清楚了，坏人早就白骨一堆。这些年我之所以没操老本行，就是怕影响你们兄妹俩的婚姻。仵作可不是啥光彩的活。仵作虽是衙门的人，可他每天打交道的是死人，世人觉得不吉利，让人望而却步。很多地方没有仵作，发生案件让杀猪的去看看。所以，李广平同样看不起杀猪的，认为他们低贱。可荣博文爱这个职业，很享受通过自己的努力为死者沉冤昭雪。如今看来，哪怕仵作职位低贱，让人看不起，总比杀猪匠好。让人看不起，还谁都能踩上一脚。荣博文笑着说道：“做回仵作，算是圆了我的梦。你们娘知道了也会开心的。”荣博文指了指厢房，阿木的身份是个很大的问题。爹去当仵作的另一个原因是给他弄个身份回来。林郎才想起来，没有户籍就是黑户。随时都会被抓走，尤其是阿木还是陌生面孔，让人发现了肯定会被举报，到时候他们吃不了兜着走。爹，是我疏忽了，差点给家里带来大麻烦，一下子发生那么多事情，你考虑的没那么周全，很正常。荣博文宽慰女儿，我明日就去衙门地上文书，挂个职，找准机会给阿木弄个合适的户籍回来。李广平一时半会儿不会再出幺蛾子，荣博文必须趁此机会把东西准备齐全，不让人有机可乘。谢谢爹，谢啥？爹走了之后，你和你哥哥好好看家，责任也重大。在我没回来之前，万不可让人发现阿木。兄妹俩点头。琳琅用手头的东西做糕点，容易在院子里扎马步。荣博文在一旁劈柴火。厢房里的阿木还在昏睡，听到劈柴声，耳朵急不可见的动了动。琳琅做的是茶果子，简单的几种花型，倒是漂亮可口。拿出来的时候，父子俩赞不绝口。送给侯府拿得出手。荣博文不放心，让你哥陪你去。好。兄妹俩换了一身干净衣裳，提着篮子出了门。路上。琳琅跟容易说起武举的事情，哥，你先跟我练着，等有钱了给你请个专业的师傅，到时候参加武举，考个好名次，到时候你想进军营，我不拦着你。容易觉得自己的眼光还不如妹妹长远，这两天发生的一切都是妹妹在谋划，她是男子，这个家里因她撑起来才对。妹妹，我会努力的，哥定不会让你失望。琳琅正打算说好，瞧见前面的来人，迅速拉了容易的胳膊，躲进了一旁的草丛里。哪怕年轻了几十岁，琳琅也能认出，走在前面的是顾元芳狗腿子。他带人去镇上做什么？等人走远了，琳琅将那三人身份告诉了容易。我有种直觉，他们应该是去李家。走，我们跟上去看看。正合琳琅的心意，兄妹俩远远的跟在后面，眼看着他们进了李家。不过不是和平进入，是一脚踹开了李家的院门。紧接着是乒乒乓乓打杂的声音，还有李婆子和李月娥尖叫哭泣的声音，李老汉求饶的声音。低贱的狗东西，敢在外面惹是生非，坏了我家小姐的好事，给我砸，给我打。让他们尝尝记性，打断这狗东西的一只胳膊和一条腿，让他知道知道什么该做，什么不该做。接着传来李广平凄厉的叫声：“啊！”又被堵了嘴，后面声音小了下去，仍旧能听到闷闷的痛呼声。容易吓得目瞪口呆，太残忍了！这就是贵族，连一个小姐都能让人打杀一个平民。他之前想差了，妹妹说的对，谁都靠不住，只能自己努力强大起来。琳琅是意外。没想到事情往歪楼的方向发展了，顾元芳居然派人来打断了了李广平的一只胳膊和一条腿。狗咬狗，看着痛快，这辈子他们还能做恩爱夫妻吗？琳琅冷笑，前世的四条人命，自己和儿子颠沛流离，儿子仕途坎坷，他们付出的这些不够，根本不够。李家乱成一锅粥，周围邻居听到哭喊声，没一个过来看。李家得罪了权贵，再说平时人缘不好，没人会出这个头。听得差不多，琳琅拉了哥哥离开。
，来到半山腰的别院，跟门房报了来意。原想东西送到便离开，没想到门房一听是琳琅姑娘，立刻说道：“琳琅姑娘，稍等，我立刻去禀报夫人。”对兄妹俩客气有礼，赶紧进去禀报。很快跟在宋氏身边的大丫鬟春信笑迎了出来：“琳琅姑娘，荣公子，快里面请，多谢。”进了别院，才知道富贵人家生活的雅致，容易见妹妹目不斜视的往前走。他赶紧收了视线，学着妹妹的样子，不能给荣家丢脸。兄妹俩被春信带着一路来到了主院。宋氏坐在罗汉床上，身边两侧是四个鹦鹉不凡的儿子，都面带微笑的看向门口。琳琅刚踏进门槛，一个粉红色的身影飘了过来，亲昵的握住了她的胳膊：“你就是救了姨母的琳琅姑娘吧？真是太感谢你了！你救了姨母，就是我的救命恩人。”第十四章。为达目的不择手段，顾元芳没想到这么快就见面了。年轻时候的顾元芳娇小灵动，可惜眼里的笑意不达眼底，还有一闪而逝的厌恶。琳琅不动声色地从他手中抽回了胳膊，冲他笑笑。救夫人是意外，能帮上忙很高兴，也是我的荣幸。四位公子亲自登门感谢，我们一家人受宠若惊。琳琅带着哥哥上前给宋氏以及四位公子行礼，夫人让公子们送了那么多礼物过去，太珍贵了，我们没有别的回礼，做了些茶果子。希望夫人和公子们不要嫌弃。宋氏越看琳琅越喜欢，看到她眉眼都舒展开了，笑着道：“琳琅还有这样的手艺，快拿过来给我瞧瞧。”琳琅打开篮子上的笼布，从里面端出两盘漂亮的茶果子。春华秋实，简单做了几个花样子，希望夫人喜欢。里面有柿子，寓意事事顺心；还有两个石榴，还有几粒晶莹剔透的石榴子，寓意侯府多子多孙。这是琳琅的一片心意和期许，希望侯府别像上一世那样人丁凋零。李嬷嬷一看。不由得赞叹出声：“哎呦，这些茶果子可真好看，秀色可餐。”宋氏很喜欢这么好看的东西，哪里舍得吃？摆在这里看，满满欣赏才是。夫人喜欢就好。琳琅看得出宋氏是真的喜欢，她露出了微笑。夫人的伤如何了？不怎么疼了吧？宋氏撩开裙摆，你看，消肿了。大夫说啊，你这个药比他之前用的好很多倍，你处理的非常及时，让我免受了不少痛苦。夫人太客气了。琳琅看宋氏的伤势确实在好转，伤口旁边的肤色已经在恢复，没有上五肿的厉害了。府上有大夫，他就不多说什么，行礼一礼，打算退下回去了。然而宋氏却没有让他离开的打算，拉着他的手，让他坐在罗汉床的另一边，心疼的道：“之前听到你的事情，我内心很愧疚。”因为府上的事情连累你受苦了。琳琅知道宋氏说的是退婚的事情，她笑着说道：“其实我该感谢贵府，让我认清了一个人的本质，不再一股脑钻进去，及时止损。现在退了婚约，侯府给了坏人应有的惩罚，以后可以过清闲日子，我很满足。”宋氏更加欣赏琳琅，你倒是想得开，也对，事情解决了，咱们就往前看。夫人说的极是。琳琅点头，我们身边还有很多关爱我们的人。要好好的，不能对生活失去希望。宋氏慈爱的笑了，紧紧的拉住琳琅的手，和琳琅说话，总是让她感到心里很温暖。看到她，浑身都觉得轻松。女子们谈话，苏锦瑞师兄弟不方便多留，便带着容易去了外面，到花园那边去了。顾元芳盯着宋氏牵着的那只手，心里十分嫉妒。不过是个乡野村姑，也配得上夫人这般亲昵。她陪在宋氏身边这么多年，哪怕她对自己很好，衣食住行安排的很妥当，从来没像这样和她亲昵过。表面看着亲近。实则生疏的很，看着两人亲昵的说着话，顾元芳走了过去，脸上露出得体的笑容。琳琅姑娘果然是个妙人，难怪姨母喜欢，我也喜欢的紧。琳琅在心里翻了个白眼，是挺喜欢整我的，喜欢把我往死里整的那种。别以为刚才你那恶毒的表情我没看到，在这里装什么小白兔呢？琳琅诚惶诚恐的站起来，我一个乡野村姑，哪里担得起小姐喜欢？是夫人不嫌弃，平易近人，让我进来，到时候沾了夫人的贵气。可不敢沾染你的茶气。宋氏又拉了琳琅的手，让她坐下。什么贵气不贵气的？上午没有你给我吸毒治疗，我恐怕要遭不少罪。要真计较，是我沾了你的福气。琳琅一看就是个有福气的姑娘。我呀，第一眼看到你就觉得你很面善，越看越喜欢。宋氏恨不能认了琳琅当干女儿，只是现在不是时候，也怕吓着琳琅。要人干女儿，还得荣家人同意。我也很喜欢夫人，夫人慈眉善目，温柔婉约，一看就是个好母亲。琳琅说的是肺腑之言。我娘在我五岁的时候去世了。看到夫人，就像看到我娘一样。顾元芳不屑的撇撇嘴，又是个巴结讨好，真是心比天高，还想认宋氏一个侯夫人当母亲。他可不想多出一个争宠的表妹来，立刻说道：“哎，其实我也觉得琳琅姑娘面善，看到你，我就想起我那可怜的琳儿妹妹。”他说是在，说着拿帕子擦了擦眼角，红彤彤的眼睛看向宋氏：“姨母，琳儿妹妹吉人自有天相，一定能找到的。我每天都在为她祈福，她一定会回来的。”顾元芳已经哭成了泪人，都怪我不好。不应该由着灵儿妹妹跟着她出了船舱去玩，都是我不好，我没保护好灵儿妹妹。宋氏立刻红了眼眶，情绪低落下来，脸色苍白，陷入了回忆和思念里。她不停地念叨：“不是你的错，是我这个当娘的疏
对不起，都是娘不好，娘对不起你。”李嬷嬷忙在一旁安慰、宽慰她的心。顾元芳扑了上去，抱住宋氏：“对不起，姨母，我不该提起妹妹，让你伤心难过。”我帮你找，一定帮你把他找回来。琳琅皱着眉头看着这一切，他哪里看不出来顾元芳是故意的？害怕宋氏跟他接触太多，提起走丢的小姐，让宋氏难过，然后忽略他。此人心思太多，歹毒，为达目的不择手段，这简直就是拿刀子在宋氏的心上划呀！他观察宋氏的情况，忧思过重，已经得了忧郁症，如此刺激他，只会让他病情加重。看来宋氏前世中了蛇毒后伤了身体，抑郁症加重后身亡。琳琅上前扒拉开顾元芳，点了宋氏的穴道，让他晕了过去。伸手抱起他，嬷嬷带我去夫人的房间，她需要静养。李嬷嬷赶紧在前面引路。琳琅姑娘，这边请。第十五章冲突。琳琅抱着宋氏，一路跟着李嬷嬷去卧室。顾元芳哭哭啼啼跟在后面，凄凄哀哀喊着：“姨母，姨母！”真像一只讨厌的苍蝇，总是在耳旁嗡嗡嗡的叫不停。进了卧室，琳琅脚一踢，将门关上，差点把顾元芳的鼻子给拍扁了，捂着鼻子，再没发出任何声音。嬷嬷，把门关上，不要让任何人打扰夫人。他现在需要安静。顾元芳真该死，他明明知道宋氏承受不住失去女儿的痛苦，为了争宠故意提起。原本他今天心情很好，却被顾元芳的话犯了抑郁症。也是如今的顾元芳太年轻，心思没那么深沉，沉不住气，很容易被刺激，做出不理智的事情。门外顾元芳还想说什么，被李嬷嬷给劝走了，走得心不甘情不愿，心里已经把琳琅骂了无数遍。你腿子敢这么对她，迟早给她好看。琳琅将人轻轻地放在床上，握上宋氏的手，温柔的道：“儿行千里母担忧。”没有母亲不爱孩子的，他不恨你，他肯定不恨你。也许那一场意外让他失去了记忆，他还在找回家的路。这么多年，他肯定很想娘，想要找到你，只是没找到回家的路。夫人，你别难过，别放弃，你要坚强啊，不然小姐回来了，看到夫人这样的状况，她会难过的。琳琅在宋氏耳旁轻声呢喃：“娘，你别难过，我不恨你，我好想你啊，我会回来的。”你一定要等我呀！一声又一声，让宋氏的梦里在黑暗里有了一束温暖的光。李儿，李儿，你别走！宋氏满脸泪痕的睁开眼睛，眼里却没有了往日的阴霾。她转头看向李嬷嬷：“嬷嬷，我梦到李儿了。她说她不恨我，她很想我，她会回来的，让我别难过。”十六年了，李儿第一次跟我说话，她还跟我笑，真好看。李嬷嬷哽咽的道：“夫人，你要坚强啊，不然小姐回来看你这样，她会难过的。小姐吉人自有天相。”他肯定会回来的，也许想起了家，很快就能回家了。嬷嬷说的对，宋氏赶紧擦了脸上的泪痕，我要赶紧好起来，用最好的状态等离儿回来。李嬷嬷忍着眼泪，服侍宋氏穿衣。夫人洗把脸，奴婢再给你好好梳妆。好。宋氏在屋里看了一圈，没看到琳琅。琳琅呢？刚刚是不是吓着她了？没有没有，是琳琅姑娘送夫人回的房，看夫人睡着了，才告辞离开。李嬷嬷很感激琳琅，要不是她，夫人不可能好的这么快。那姑娘太有心了，琳琅是个好姑娘，我很喜欢她。这次又麻烦她了，醒来没看到琳琅，宋氏有点失望。李嬷嬷接着说道：“是啊，琳琅姑娘还开了个药方，戴公子请了大夫看过了，很对您的病症，已经去买药去了。”宋氏点头，琳琅医术好，我相信她。洗漱后，苏锦瑞四兄弟过来看望宋氏，把顾元芳送回京城的事情没告诉她。顾元芳被送上马车的时候，哭哭啼啼的跟苏锦瑞道歉：“大表哥，都是我的错，你让我留下来。”我伺候姨母赎罪。苏锦瑞看都没看他一眼，一挥手，马车出了别院，不做停留的赶往京城。之前打着安昌侯府的明昭护院，看在他这些年陪在母亲的身边，苏锦瑞并没责怪他，只叮嘱以后切莫再做这样的事情。转眼间，他那几句话让母亲发病，苏锦瑞哪里还能留他，连同他的丫鬟一同打包送走。母亲在府中不开心，他们兄弟四人难得有时间陪母亲到别院散心，不是让人给母亲添堵的。看到母亲心情好了起来，苏锦瑞四兄弟倒是佩服琳琅，没想到那丫头年纪轻轻，医术了得。琳琅和容易这会儿已经回了家，告诉了荣伯文李家的事情，荣伯文就差拍案叫好了。活该！既然李家的事情解决的差不多，日子还得过下去。荣伯文决定明天店铺开张，一儿一会儿跟我去乡下赶猪。琳琅看家，等父子俩离开，琳琅看向厢房，是要挣钱，需要药材，还得吃饭，给哥哥请师傅也需要钱。琳琅握紧拳头给自己打气。搞钱，钱是靠着做小生意，然后日益壮大，生意越来越红火。不过眼前需要不少银子，慢慢来肯定不行。卖菜单吧，前世今生都没开过饭馆，但是他爱吃，钻研了不少菜谱。说干就干，琳琅找来纸墨笔砚，坐在院中奋笔疾书，一口气写了大小菜谱十个，应该够了。小菜十两，大菜二十两，能卖二百两银子。二百两银子对他们这个家庭来说，可是一笔巨款。爹要去县城做仵作，琳琅想在县城买个小院子给爹住。他们有事去镇上也有地方落脚。哥哥明年要参加武举，在县城找师傅肯定更好。到时候他们一家都搬过去。宝贝的收好菜单，这可是
可能是我从小就没了娘，对她竟然生出一股如沐之情。我可不是爱慕虚荣，就是随心所想对宋夫人好，没想到惹到了那女子，说了让宋夫人的难过的话，让她病发。不知为何，看她痛苦，我的心便揪在了一块。我会治好她，让她好起来。等他女儿回家，可是治好了，明年怎么办啊？苏景睿的死，他根本承受不住。琳琅叹息一声，真的好难，他宁愿不知道结果，太让人难受了。想到前世种种，琳琅说道：“阿木，你说好人怎么就没有好结果？反观那些坏人，可以心想事成，遗臭万年。阿木，你可千万不能放弃啊！就算全世界抛弃了你，你还有我和孩子，我们需要你，你可不能不负责任，让我们孤儿寡母的在世上受人冷眼，让儿子成了没爹的孩子，被人欺凌，越说越可怜。”前世受的苦，琳琅都用假设的方式告诉了阿木。所以你要振作呀，别让我们娘俩无人可依，无处可去，受人欺凌。在琳琅没看到的时候，阿木的食指动了动。好了，再让你睡一两天，两天后你就要起来了。琳琅站起来，我去做晚饭，我做饭可好吃了，可惜你只能喝面汤，赶紧好起来吧，我每天做好吃的给你吃。阿木依旧安静的躺着。第十六章。阿木醒来，在琳琅转身出了厢房后，躺在床上的阿木眼皮不停地颤抖，一滴眼泪从眼角流出。他听到了琳琅说的话，他说她是他的娘子，很多事情在脑海中飘来荡去，让他痛不欲生。那些人说的对，如此不堪的他，没人会多看他一眼，包括他最亲的亲人。连续被亲人抛弃两次，他没有活下去的勇气。他跳河自尽没死，飘到鹿儿镇，被人下药入了洞房。他说他们有个孩子，让他赶紧好起来。不能让他们成为孤儿寡母，要为他们母子负责。他一个一心求死的人，如何能为别人负责？可是那个女子告诉他，就算全世界抛弃了他，他还有他和孩子。他说，他们娘俩会无人相依，无处可去，被人欺凌。他心如刀绞，不可以。他不能让妻儿经历那些痛苦，他要好起来。他现在还不能死。可是他越是想醒过来，越觉得疲惫，很快陷入了黑暗中。荣伯文父子俩赶了两头猪回来。明天鹿儿镇赶大集，卖得掉。第二天天不亮，一家三口就起来了，烧了一锅开水，准备杀猪。一切准备就绪，父子俩把猪从猪圈里拉出来，猪嗷嗷叫，尤其今天叫得特别惨烈。嗷、哦！阿木只感觉一声惨叫直通天灵盖，把他从黑暗中拉扯了回来。他猛地睁开眼睛，无数回忆钻入他的脑中。他痛苦地闭上眼睛，再次睁开眼睛，依旧暗淡无光。他挣扎着爬起来，拿了一旁的衣服披上，颤颤巍巍走到了门口。扶着门框，看向院中忙碌的三人。琳琅端着一盆猪血，一回头，看到厢房门口站着的人，愣在了当场。接着欣喜地跑了过来，才发现自己端着猪血，可别吓着他，拐了个弯，端着跑去厨房，噔噔噔地跑过来。琳琅一把抓住阿木的两个胳膊，激动地道：“阿木，你醒了，你你你终于醒了。”阿木，他点头看着面前笑得眉眼弯弯的女子，娘子。琳琅脸上一红，她每次都在他耳旁说自己是他的娘子，没想到他记下了。虽然和他有了肌肤之亲。成了事实夫妻，听他叫娘子还是有些不好意思。前世今生第一次被男子叫娘子呢。他笑着点点头，给他介绍走过来的荣伯文和荣毅。阿木，这是爹和哥哥，我们家人口简单，加上你就四个人。阿木从善如流，爹大哥突然成了岳父和大舅哥。父子俩愣了一下，纷纷点头，算是应下了。以前躺着不觉得，这站起来，琳琅发现阿木居然这么高，比爹和哥哥高出半个头，难怪那晚他拖不动，太长了。再看那双水清晕晕的眼睛，水色潋艳。真是漂亮极了，是他儿子的爹没错了，父子俩太像了，长身玉立，骨相甚美，气质如修竹。若不是满脸满身的伤痕，他应该是个陌上人如玉的翩翩家公子。不止琳琅，荣伯文和荣毅内心都是一声叹息。醒了，荣伯文将他上下打量，刚苏醒，赶紧进去坐着休息，等我们弄好了就吃早饭。又吩咐琳琅，阿木刚醒过来，你陪陪他。荣伯文给了琳琅一个眼神，跟他说说家里的情况，让他别出去乱走。被人看到了，琳琅心领神会，搀扶着阿木的胳膊。你才苏醒，身体还虚，赶紧回去躺着。等阿木洗漱好，琳琅给他把了脉，倒了一杯温水递过去。已经在日益好转，今天把药喝完，身体里的毒就该清除干净了。咱们虽然是事实夫妻，但是彼此并不了解。你若是病好了，先离开，也得等到我们成了亲，再借故走。我无处可去，无人相依，只有你了。阿木捧着水杯的手微微发颤，还有些委屈。你说过的话不算数。啊！琳琅看他可怜兮兮的样子，不觉心头一软，忙摇头：“没有，没有，算算数的。”你说你不想你们娘俩无人可依，无处可去，受人欺凌，让我赶紧好起来。你说，哪怕全世界都丢弃了我，我还有你们娘俩。阿木小心翼翼地看着琳琅：“我没有过去，我只有将来，是你的夫君，孩子的父亲。我没有名字，我只记得你喊我阿木。”琳琅明白了他的意思，他抛弃了过去，往后余生。只为他们母子而活，以前什么身份不重要了，他只做他的阿木，也是想告诉他，没有什么仇人，放心，不会有人来寻仇，他们很安全，都是可怜人。琳琅心里明白，他被放弃，被抛弃，心死了，都是可怜人啊。好，你以后就是荣琳琅的
，孩子的父亲。琳琅把家里的情况跟他说了，连同和李家的纠葛都毫无保留地告诉了他。你现在是黑户，不能让人知晓，你就安心在院子里养病，等爹给你弄来了户籍，你就能自由出入了。好，阿木看着琳琅的笑容，他那千疮百孔的心，有一缕阳光从裂缝中照了进来，万物皆有裂痕。那是光进来的地方。阿木放下水杯，躺下，听着院中传来杀猪的嚎叫，他浑身哆嗦，脸色惨白。曾经，他叫的比这个还要惨。他惊恐地闭上眼睛，用薄被将自己紧紧地裹住，小声地告诉自己：过去了，都过去了。吃过早饭，荣国文决定去县城。如今阿木已经醒过来，户籍的事情迫在眉睫，我必须今天出发，快则两三天。慢则四五天我就回来了。容易点头，爹您放心出去办事，家里的生意我能照料好，您别惦记家里。儿子跟在自己身后杀猪卖猪肉四五年，荣博文倒是放心，他不放心的是厢房的一个。阿木说的那些话，他们信，就怕有个万一，给他弄好户籍，尘埃落定才能安心。琳琅拿出菜单，镇上的酒楼生意一般，这是我写的菜单，您做就后拿去县城的酒楼贩卖，就说是咱们家的传家宝，失传了。只有这么多，跟荣博文说了价格，得了银子，您在县城买个小院子，自己住着方便。以后我和哥哥去县城也有落脚的地方。荣博文一张张看过后，很惊讶上面的内容，是不是卖的太便宜了？价格您可以抬高一点，看对方怎么给，反正不能低于我说的价格。琳琅把准备好的干粮和银子递给荣博文，爹，照顾好自己，我们等你回来，等我好消息。第十七章，他要活着。躺在床上的阿木听着外间一家三口的对话，他心里五味杂陈。他本是该死之人，阴差阳错到了这里，还被下药和琳琅有了夫妻之事。他身上的毒有多霸道，发作的时候如万蚁失心，浑身每一寸都在割裂般疼痛。他真的只求一死，琳琅却全心全意要救他，一定要给儿子一个完整的家。这个家很穷，却很温暖，人口简单，他们想的都是自己的家人。如今，他们努力做的是为了他，给他一个名正言顺的身份。被最亲的人抛弃的两次，原本已经心如死灰。此刻心中却涌出了一阵酸楚。他要活着，为了他们，也为了给妻儿一个完整的家。荣博文坐着牛车去了县城。今天生意好，琳琅要在前面帮忙。他来收碗筷的时候，端来了药汤，另外还有一壶开水。今天我们有点忙，可能顾不上你，你可以去后院走走。琳琅发现阿木昏迷的时候，他能说很多话。他醒了，倒是不知道跟他说什么了。尤其是他那双水润的大眼睛看着他的时候，他在看他那双眼睛，明明水汪汪、亮晶晶。可在那背后是无尽的悲伤和绝望。琳琅无法想象他经历了什么，他不说，他就不问，忘记过去对他来说是最好的治愈方式吧。阿木乖巧的点点头，好，帮不上忙，尽量不给他添乱。琳琅觉得阿木就像个孩子，很想掩饰悲伤，却总忍不住流露。他的想法其实都写在了脸上。你不是累赘，也不是负担。当我救你的那一刻起，你就是我的家人，不要有心理负担。你好起来，就是对我最好的报答。琳琅站起来，拍拍阿木的肩膀，夫君。照顾好自己，我去忙了。夫君，阿木心头一热，再看琳琅，他已经跑去了前面，招呼起客人来了。身上的毒还没完全清楚，头有些晕。阿木躺下，嘴里还在呢喃着琳琅之前的那句话。前面琳琅和容易忙得脚不沾地，今天逢大吉，来赶集的人多，铺子前来买猪肉的人络绎不绝。中途的时候，苏锦瑶骑着小毛驴来了，懒洋洋的坐在上面，看到琳琅，开心的跟他挥手。苏家四兄弟，苏锦年和苏锦瑶是双胞胎，两人同岁，但苏锦年看起来比苏锦瑶更加成熟稳重，其他三个都比较严肃，只有苏锦瑶活泼好动，仗义直言。他说话比较直接，最讨厌顾元芳想鸠占鹊巢的心，还想嫁给大哥也不照照镜子，他配吗？所以昨天他没少点名顾元芳，让大哥派马车把那讨厌的女人给送走。妹妹在他心目中是独一无二的。没人可以取代，可是他和母亲一样喜欢琳琅，想跟她亲近。当然不是有什么非分之想，一来是娘的救命恩人，还救了两次；二来他总觉得琳琅身上的气质和他们家很像。兄妹俩打了招呼，琳琅给人算好账，收了银钱。四公子，今天太忙了，我们恐怕没空招待你，不好意思啊。没事，我就是无聊出来走走。苏锦瑶满不在意，把驴子拴在一旁，到了铺子里，看到容易再给人割肉，要多少割多少。手头很准，他非常惊叹地走了过来，好手艺呀、啊，熟能生巧罢了。容易看他走过来，四公子这边脏乱，别弄脏你的衣袍，您在那边坐着休息吧。苏锦瑶毫不在乎，不妨是，我也体验一下当老板是什么感觉。有苏锦瑶帮忙，好像生意更好了。不过来买猪肉的好像都是大姑娘，还排起了长队，大多数是醉翁之意不在酒，都是来看这位英俊潇洒的公子哥。到最后，猪脸肉都被包了卖出去，就剩下猪耳朵、猪舌头和大小肠以及几个猪脚了。提早收工，还得多谢苏锦瑶。苏锦瑶感觉成就满满。你们要谢我的话，我就不客气留下来吃饭了。昨天去别院，苏锦瑶对容易关照有加，今天又没有架子帮他们卖猪肉，容易对他的印象很不错。四公子不嫌弃。
中午就留下来吃顿粗茶淡饭吧。那我就尝尝琳琅姑娘的手艺了。苏锦瑶帮着收了摊，并告诉琳琅：“我母亲喝了你的药好多了，伤口在愈合，已经完全消肿。她倒是想亲自过来感谢琳琅姑娘，不过身体不允许，就派我来了。若是可以，琳琅姑娘有空的话。”多去陪我母亲说说话。我母亲很喜欢琳琅姑娘，你跟她说话，她心情很好。好多年，我们都没在她脸上看到轻松的笑容了。要感谢琳琅姑娘，夫人好起来就好。等得空了，我就去别院看她。琳琅解了围裙，哥，你招待四公子，我去买点菜回来。琳琅打算做卤肉，去医馆买药材的时候，大夫一眼就认出了她。琳琅姑娘，王大夫好。王大夫看到她，喜笑颜开。之前你治疗蛇毒的法子非常好，我知道我的话很唐突。不过，王大夫只管拿去用。方子为的就是治病救人，能帮助更多的人，我很高兴。琳琅不吝啬一两个药方，能发扬光大最好。还有治疗虚症的药方，您可以根据病人的实际情况加减。对于虚症，吃药的同时可用针灸辅助治疗，针灸印堂、神庭、百会、太冲、七门等穴位也有很好的疗效。王大夫求之若渴，赶紧记下，真是受益匪浅，更加感叹琳琅医术了得。琳琅姑娘心胸如此宽阔，倾囊相授，在下佩服。医术学无止境。互相学习研究才有进步。前世各种学术研讨会，这个世界的人拥有一门技艺，捂得非常紧，生怕被人觊觎。琳琅懂得他们的想法不会强加干涉，但是诚心要和他探讨医学，他会毫无保留。王大夫抬手，琳琅姑娘大意，家里还有人等着吃饭。琳琅并没和王大夫继续聊下去，买了卤肉的东西。王大夫怎么也不收钱，要和琳琅交个朋友。没办法，琳琅只好收下，并答应王大夫，若是有疑难杂症的患者，只要来找他，一定过来。第十八章。被偏爱，琳琅淘米的时候，阿木慢慢的走了进来，听到脚步声，琳琅回头和阿木那双眼睛对上，他往前院看了一眼，走了过来，小声道：“你怎么出来了？我我来给你烧火。”阿木像一个犯了错的孩子，有些失措的看着琳琅，可可以吗？他听到家里来了客人，大哥在前面招呼客人，琳琅一人在厨房洗洗刷刷，他想来给他帮忙，我躲着前面过来的，没人看到。阿木的声音越来越小，小心翼翼，生怕琳琅生气。琳琅拉了他的衣袖进厨房，你呀。在屋里休息就好，我忙得过来。我想帮忙。他们萍水相逢，对他这般好，他觉得自己不能吃白食。脸上的表情出卖了他的想法。琳琅不觉莞尔，会烧火吗？阿木最是真诚的摇头，不会，就知道他不会。琳琅耐心的教他，这是火石，用来点火。你放一把树叶子进去，擦擦几声，有了火苗。琳琅又教他怎么放柴火，先放点小木棍，燃起来了再放劈柴。阿木学得很认真，原来烧火还有这么多学问。他以前从来不知道，这些对阿木来说并不难，很快就学会了。两口锅，一个锅里卤着肉，一个锅里蒸着饭，其他的事情都做好了。这等饭好了，炒菜，琳琅坐在阿木的身边，火焰照在他的脸上，红了一片。读过书吗？读过，三岁开蒙，一直读的到了十二岁。阿木盯着跳动的火舌，仿佛看到了十二岁后的时光，炙烤。疼痛，拿柴火的手在颤抖，仿佛看到了烧红的烙铁。琳琅握住了他的手腕，一起将柴火扔进了灶洞里。多大了？十九，我十八。琳琅松了一口气，还好还好，不是小夫君啊。想了想，阿木才反应过来，琳琅不喜欢比他小的夫君，他们正好。阿木松了一口气，还是忍不住说道：“我这么丑。”满身满脸的伤痕，触目惊心，看着恐怖异常，你不害怕吗？琳琅笑着摇头，皮囊而已。有的人美若天仙，却心如蛇蝎。有的人冒丑无言，却心地善良。阿木，我看过形形色色的人，皮囊对我来说并不重要。还有，我是大夫，什么狰狞的伤没见过，早就免疫了。当然了，我不会让你顶着这样的脸走出去，我会治好你，不过需要时间，自己不在乎。可外面的人会轻视他，心里一股暖流。阿木有些哽咽的道：“谢谢，不谢。”琳琅站起来，闭上眼睛嗅了嗅，闻到卤肉的香味没有？嗯，阿木学着他的样子，闭上眼睛，使劲嗅了嗅，好香。那是当然，你会吃的时候更香。前世他和儿子穷的时候，就是靠这个挣钱，手艺已经炉火纯青了。阿木闻着味道，肉香味啊，好像已经过了几十年一样，他都已经忘了肉是什么味道。突然，面前出现了一块红亮亮、滑弹的肉，在网上看，琳琅满脸笑意的看着他，快尝尝入味了没有？阿木在衣袖上擦擦手。结果肉已经对到了他的唇边，就这样吃吧。他张嘴吃下，牙齿咬上肉的时候，很弹很香，很有味道。不知为何，他眼前起了雾气，肯定是锅里飘出的热气，熏得他眼里有了水汽。怎么样？阿木不敢抬头看琳琅，只点点头。好吃，很好吃。琳琅盖上锅盖闷上。咱们家买猪肉，有的是肉吃，你喜欢的话，以后经常做给你吃。中午咱们就吃卤肉饭，浇上酱汁，别提多美味了。阿木已经想象到会是如何的美味了。他一向自制力很强，没想到竟然勾出了他的馋虫。当琳琅切了一小碟子，拿了筷子给他。
他接了，心中居然有种被偏爱的窃喜。琳琅偶尔看一眼在灶前安静吃卤肉的阿木，哪怕穿着灰布衣坐在灶前，依旧挺直了脊梁，那份优雅刻在了骨子里。他是经过良好教育的人。可惜了，前院苏锦瑶眉飞色舞的跟荣毅说着军营生活，两人比较投契，聊得热火朝天。闻到从后院飘来的香味，苏锦瑶止住了话匣子：“咱妹做了什么好吃的，这么香？”短短一两个时辰，琳琅已经变成咱妹了。容易一开始还担心苏锦瑶故意接近他们是看上了妹妹，没想到不是，他松了口气：“咱妹就咱妹吧。”苏锦瑶这个人很不错，一点不嫌贫爱富，还跟他说了那么军营的事情，还有练功夫的要领等。至于咱妹做的什么美味，容易也不知道，毕竟以前琳琅的厨艺那简直就是黑暗料理，一般都不敢让她下厨。自从醒悟后，连同厨艺都更上一层楼。对比现在的饭菜，他们以前吃的就是猪食。苏锦瑶要去看个究竟，容易赶紧站起来。四公子，后院杂乱，油烟大，您稍坐片刻。阿木在厢房，不能被人发现。苏锦瑶见识多广，让他看到阿木那样，肯定会产生怀疑。阿木太惨了，想忘掉过去，重新开始，就别让人打扰他。容易已经把阿木当做妹夫，自家人当然要护着。没事，咱们兄弟哪里有嫌弃的道理？实在太香了，苏锦瑶迫不及待想去尝尝。容易不好拦着了，人家把你当兄弟，你不让人去厨房，好像不大合适。就在这时，琳琅推开了门，端了菜过来。今天做了卤肉。时间长了些，让四公子久等了。看着盘中的美味佳肴，苏锦瑶口舌生津，如此美味，等再久都值得。容易咽了咽口水，对琳琅竖起了大拇指。他的妹妹太厉害了，一顿饭吃得宾主尽欢。临走时，琳琅给他打包了两份卤肉的味道还行，四公子带回去给夫人和另外三位公子尝尝，下酒是个不错的选择。苏锦瑶正遗憾中午没喝酒，卤肉汤饭他干了三大碗，琳琅准备的卤肉正合他意。多谢咱妹，他们肯定会喜欢。明日我再来，需要我干什么？尽管吩咐，琳琅可不想他来了。他一来，门口围了不少大姑娘、小媳妇，害怕让人发现阿木。我明日去别院看望夫人，所以你别来了。第十九章，等你赚钱养我。兄妹俩在后院打拳，隔壁刘婶子抓了把瓜子过来找琳琅。刘婶子给了琳琅一把瓜子，琳琅，你还不知道吧？李家连夜卖了房子和地。好了，这个他真不知道，卖的这么急，看来镇长真是个大好人啊！李家的房子和地不愁卖个好价钱，这么着急卖，肯定是怕得罪了侯府，后面不得安宁，赶紧跑了。这倒便宜了镇长，好人当了，钱也挣到手里了。镇长就那样，不然他能当那么多年的镇长？刘婶子吐了瓜子皮，琳琅啊，我去李家看过了，一片狼藉，家具啥的都被砸得粉碎。你说不会真是侯府干的吧？这是知道他跟侯府的渊源，来打听八卦了。侯府那种身份。怎么可能把李广平放在眼里？而且安昌侯府的男子，个个都是保家卫国的英雄，不会和一个平民计较。不过是教训了李广平一下，让他常常记性。琳琅磕着瓜子，李广平那样傲慢、心胸狭窄的人，不知道背地里得罪了多少人。有人看不惯他，落井下石，痛打落水狗也不稀奇。居然当晚就举家跑了，他的仇还没报完呢。有点遗憾，对李家的了解，他们肯定躲在什么犄角旮旯，伺机报复，给了他们喘息的机会。李广平那匹恶狼不会善罢甘休。林狼眯了眯眼，李广平胳膊和腿都断了一个，这辈子只能隐姓埋名，耍点阴招了。不过，越是这样的人，越要提防。他一条贱命，他无所谓。在他折服的期间，他们要赶紧强大起来。想想李广平的为人，刘婶子深以为然的点头。你说的对。肯定是被其他人报复了。我看着侯府那位四公子，很是平易近人。刘婶子碰了碰琳琅的胳膊：“你救了侯夫人，四公子为了报恩，想要以身相许。”琳琅就知道来接触他都是有目的的。他呸了一口瓜子壳：“婶子，你当侯府公子都是大白菜，到处都是，人家都是名花有主，哪里是我这样退过婚能消想的？人家来我家是觉得我哥根骨齐家，是个练武的好苗子，想教我哥功夫，也算是报答恩情。”苏锦瑶走的时候，确实跟容易承诺过。他要教他功夫，琳琅唉声叹气一番。我呀，暂时也不想什么嫁人，就是嫁人，也选个温润如玉的少年，别的不求，只求一心一意对我好。真的怕了，还不忘补充一句，我爹说了，最好是招婿，在他和哥哥的眼皮子底下，他们才放心。刘婶子看琳琅的表情不似作假，再联想到李家对他的绝情，想招个乖巧听话的倒插门女婿，情有可原。不过侯府公子可不会做倒插门女婿。刘婶子到底说出了来的主要目的，打听苏锦瑶的情况。比如要不要丫鬟小厮啊？要小妾是最好。琳琅能理解刘婶子他们的想法，毕竟侯府在他们眼中那是泼天的富贵，当个丫鬟小厮都能过上好日子，当妾那等于是一步登天了。琳琅委婉地说了一下侯府的要求，并告诉刘婶子，她和侯府的关系一般，他们荣家脸还没那么大。刘婶子讪笑两声，忙说家里还有事情要忙，回去了。回到后院，阿木正在看两只公鸡打架，看他进来，转过头看着他，眼里有心疼。琳琅坐到他身边，都过去了。在懵懂无知的时候，谁还没遇到过个把渣男呢？还好醒
，疼爱孩子，孝顺爹。好，琳琅知道他不懂爱情。但他有责任心，哪怕自己苦，也想为他撑起一片天。两只大公鸡打得不可开交，扬起一片灰尘。琳琅丢了个石头过去，才将他们分开。他和阿木没有感情，都是为了责任。等你有一天遇到了喜欢的姑娘，你放心，我会放你离开，我们和平分开，不会为难你，你认孩子就行。阿木没说话，他觉得这种情况永远不会发生。他知道他和琳琅需要互相了解，现在他说什么都没有信服力，日久见人心，时间长了，琳琅就知道他的心了。看他满脸拒绝。不说等于说了，琳琅不禁笑了。好了好了，咱们来日方长，不说这个了。阿木现在的情况就像一个被蹂躏后的宣纸，展开后有很多伤痕，可是他依旧是一张纯白无瑕的白纸。每天躲在厢房肯定很无聊。明天我去给你买两本书，你想看什么？诗词歌赋还是画本子？我会写画本子。阿木眼睛亮了，琳琅。写画本子可以挣钱，他迫不及待要为这个家分担，不当米虫。琳琅不赞成，你现在身子太虚了，最重要的是养好身体，养家的事情交给我们，放心吧，咱们一起努力，家里会越来越好。等爹卖了做菜的方子，咱们就有钱了。琳琅小声说道：“给你脸上的伤治好，我们就举行婚礼。”他摸摸小腹，说不定肚子里已经有小豆芽了。阿木都不敢看琳琅，脸红得像熟透的苹果。其实那晚的记忆并不深刻，他中了药，被药物控制，做着男人本能的事情。对。对不起，他生如蚊蝇，不是你的错，我还得感谢你给我送了个聪明可爱的宝贝。琳琅从来不后悔有了儿子，相反，他很爱儿子，是他的宝贝呀、啊。阿木不怀疑琳琅怎么这么确定，他的肚子里已经有个孩子了。他只觉得琳琅对他很包容，发生了那样的事情，还想着救他。他知道一个女子的名誉有多重要。他想的不是自己，而是给孩子一个完整的家。等我好了，我写画本子挣钱，我还能抄书，这是他能想到的唯一能挣钱的方式。琳琅当然不能打消他的积极性。好，等你赚钱养我。救治一个人的身体容易，救一个人的心难。阿木有了活下去的希望，琳琅太高兴了，十分欣慰。阿木是个勇敢的人，可能这辈子都走不出曾经的痛和阴影，却能坚强地走下去。琳琅想，若是他没有经历种种，会是多么优秀的人。第二十章。重头开始，早上天没亮，琳琅和容易在院中练功夫。容易蹲马步、跑步练基本功，琳琅打了一套拳，不错不错。咱妹真是再次让我刮目相看啊！苏锦瑶从院墙上跳下来，就是不知道实战如何，说着便攻了过来。两人交手，你来我往，点到为止。容易眼睛都看直了，没想到妹妹还能跟功夫高强的苏锦瑶对战几个回合。虽然力量和功夫都不如苏锦瑶，胜在灵活，不过对比她，妹妹的功夫已经很厉害了，看得容易手痒。可惜他还在练基本功。站在厢房里的阿木从窗缝里看到了苏锦瑶，有些紧张，看他和琳琅你来我往。苏锦瑶从小性子乖张，说话能呛死人，很少给人好脸色。没想到竟然对琳琅和大哥这么好，他也看得出来。苏锦瑶看琳琅的眼神清澈，咱妹喊得很亲切，这是真把琳琅当妹妹，把大哥当兄弟。这是琳琅的人格魅力，她很善良，不谄媚，穷，有底线，有骨气。那边苏锦瑶停了手，咱妹功夫确实不错，作为女子。可自保，不过你的功夫不适合容易。这样，以后我每天早上过来教容易功夫，你们负责我早中餐即可。还有个条件，咱妹多去别院陪陪我母亲。我三个哥哥昨晚已经回京，别院就我和母亲。你和容易可来去自如。琳琅有自知之明，自己那点三脚猫功夫，暂时能教一下哥哥，之后根本不行。现在有最好的先生教，那当然更好。他立刻说道：“哥，还不赶紧拜师？”容易刚要跪下，被苏锦瑶抬手提了起来：“你我兄弟。”就不要在乎那些繁文缛节了，直接开始训练吧。扎马步，苏锦瑶给容易左右腿上加了两包土，他下盘很稳，得增加训练的难度，不然效果甚微。跑步的时候，同样在腿上绑沙包，增加负重。一个教的好，很严格；一个学的认真，能吃苦。琳琅进了厨房，做一顿丰盛的早膳，好好犒劳一下他们。阿木倒是想去帮忙，害怕被苏锦瑶发现，只能待在厢房，看着琳琅在厨房里忙碌。有苏锦瑶在家里，琳琅只有吃早饭的时候才有空和阿木说话。早上的药喝了之后，你身上的毒就解了。不过你身体亏空的厉害，还得继续吃几副药调理一下。阿木吃着香喷喷的荷包蛋，点头。等我好了，你教我功夫，自保。越来越积极向上了，琳琅笑得眉眼弯弯。好，吃过饭，琳琅拿了笔墨纸砚过来。我要上山采草药，你一人在家无聊，就写写画画，打发时间吧。不要太累，多休息。身体是一切的本钱。好，阿木看着桌上的笔墨纸砚，他已经七年不曾触碰，心中十分忐忑，不知道还能不能握得住笔，还能写下字吗？琳琅拍拍他的肩膀，慢慢来，大不了我们从头开始，从头开始，对，从头开始。琳琅鼓励他，不要有什么心理负担。你是阿木，我是阿木。阿木鼓起勇气，拿起毛笔，手却止不住的颤抖。琳琅上去握住了他的手，别怕，勇敢的迈出第一步。一切就会变得容易了。琳琅给他磨墨，铺开宣纸，抓住他的手，一起在宣纸上写下了四个字。
、琳琅。阿木小手包着大手，带着他感受写字的感觉。阿木全身上下只有一双手背的皮肤是完好的，掌心握住毛笔的时候，才感觉到那些伤疤的存在仍旧在痛。他闭上眼睛，再睁开眼，被动变主动，带着琳琅的手在琳琅自己的下面写上。琳琅，阿木和琳琅娟秀的字迹不同。阿木的字如他的人一样温润如玉，收敛锋芒，写得真好。琳琅收回手，好好在家，我很快回来。中午烧鱼给你吃。山上瀑布的水潭里有鱼，琳琅决定抓几条回来，放了豆腐炖汤，给阿木补补身体。哥哥练功夫辛苦，营养也要跟上。阿木跟着到了门口，小声说道：“你注意安全，是个懂得关心人的小可爱。”琳琅挥挥手，放心吧，我从小在山上跑，很安全。去山上的时候，琳琅特意从李家那边过去。正巧镇长带人来看屋子，李家人确实脸也跑路了。仇还没跑完，人跑了，到底心里有些不甘。不过跑了也好，省得看见那家子膈应人。现在安心给阿木调理身体，让哥哥好好练武。明年武举能有他一席之地，他也要强大自己，好好挣钱，让爹爹和哥哥无后顾之忧。希望爹爹去县衙一切顺利，等他回来，一定好酒好菜为他接风洗尘。琳琅来到水潭旁边，一个五六岁的孩子脱了鞋袜，在水里抓鱼。可是鱼儿太灵活，他浑身都快打湿透了。一条都没抓到，很颓废。他一屁股坐在石头上，沮丧地看着在水里游来游去的鱼，满眼的不甘心。小男孩长得粉雕玉琢，和身上的破衣裳有些不相符，一看就知道这孩子是偷偷跑出来的。琳琅不觉笑出声：“需要我帮忙吗？”小娃娃看到琳琅的时候，立刻警惕了起来：“你是谁？带着金枪，看来是从京城来的。我家住鹿儿镇荣记猪肉铺。”我家荣琳琅，琳琅走了过去。你在徒手抓鱼，小家伙觉得琳琅在嘲笑他，傲娇的抬起下巴。不是我太慢，是鱼儿游得太快。我要是有工具，肯定能抓很多条。话说完，肚子咕噜噜叫了起来。小家伙脸红了，赶紧捂住肚子。然而一点都没用，叫得更大声了。琳琅笑了，饿了？不，我一点都不饿。咕噜噜，琳琅从背篓里拿出渔网。我有渔网，帮忙的话，我可以分给你两条，都不用考虑。小家伙立刻同意，你可不能骗小孩，要给两条大的。他真的好饿啊，一天没吃东西了，喝水根本填不饱肚子，越喝越饿。好，给你两条大的，还帮你烤熟，行不行？小家伙还知道谈条件。琳琅觉得他太可爱了，这么小在外面漂泊，肯定吃了不少苦吧。琳琅自己去深水区，让小家伙在浅水区第一网抓了不少鱼。看小家伙饿得眼露绿光，琳琅把鱼处理好，生了火，开始烤鱼。小家伙坐在旁边，眼睛盯着鱼，口水都快流出来了。肚子一直咕咕叫，这样的场景让琳琅想起了自己和儿子艰苦逃命的时候。她决定先把小家伙带回家，再问问他家在哪里。这么小，流浪在外太危险了。第二十一章，莫琳琅挖了也算当调味料，没想到小家伙拿出了一个小瓷瓶，里面装着盐，他很珍惜的撒在鱼上。盐太贵了，要省着点用，还挺会过日子。你叫什么名字？多大了？小家伙防范意识还挺强。姐姐，赶紧翻个面吧，这边会糊掉。不想说，琳琅就不问了。不信任他，估计也带不走。鱼烤好了，小家伙吃了一条，留下一条，用树叶子抱起来。爷爷还没吃饭，我要带回去给他吃。姐姐，你还抓鱼吗？我给你帮忙，就只要两条。还有个爷爷，难道是自己想差了？小家伙不是偷跑出来的，看他应该不是说谎。琳琅打消了把人带回去的念头。好啊，你帮忙，我给你两条鱼。下了两次渔网，最后琳琅给了小家伙四条大鱼，砍了藤蔓给他穿好。拿得动吗？可以的，姐姐。小家伙开心的不行，笑的眼睛眯成了一条线。谢谢姐姐。姐姐再见，哎，小家伙，等等！琳琅挖了一大把，也算洗干净捆好，又给他了一把驱蛇虫鼠蚁的药草。山上蛇多，小心些。小家伙接过东西，眼眶红了，怕琳琅看到，赶紧转过身，谢谢姐姐，姐姐再见。拿着东西，噔噔噔的跑了。琳琅哪里放心，拎上鱼赶紧跟上。等他出了瀑布，小家伙已经沿着下山的路小跑着下了山。琳琅冲着山下喊道：“我家是荣记猪肉。”溶剂猪肉，琳琅觉得小家伙应该是听到了，那小小的一点停顿了一下，继续往山下跑。琳琅真担心他会摔跤，直到看不到小家伙的身影，琳琅才收回视线，把一串鱼送去别院，顺便看看宋氏的身体状况如何了。一到别院门口，不用通船，直接让琳琅进去了。琳琅姑娘可来了，我家夫人盼着呢，您快进去吧。多谢，谢过门房，琳琅拎着鱼来到了宋氏的院子，她正在喝药，嫌弃药汤太苦，喝了这么多年的苦药汤。我整个人都变成苦药汤了。李嬷嬷在一旁温声哄着：“夫人，喝了药就可以吃蜜饯了，蜜饯很甜。你呀，这些年一直把我当孩子哄，也是难为你了。”宋氏皱着眉头，一样都不想多看，闻着苦药味，心里就抗拒。琳琅把鱼给了小丫鬟，笑着走进去：“夫人怕药苦，不如下次我把药做成药丸，这样就不苦了。”琳琅，宋氏看到琳琅满脸欣喜，又有些不好意思，让你见笑了。夫人喝了太多年的药，心里抗拒很正常。所以我们要好起来，就不用喝苦药汤了。琳琅行了礼
，药已经温热，再不喝就凉了。好，林老把一碗药喂完，拿了一颗蜜饯喂给宋氏，快吃蜜饯。宋氏一直笑眯眯的看着林郎，含着蜜饯说道：“林郎，我梦到灵儿了，他说他想我，不恨我，会很快回来跟我团聚。”林郎耐心的听着，有时候说上一两句，问起灵儿小时候的事情，宋氏眼里有光，有无限的思念，却没有了满眼的悲伤。多了几丝希望。宋氏很喜欢和琳琅说话，很多以前觉得悲伤的事情被他一开解，心里的郁郁慢慢的化开。他就像春天的细雨，润物细无声。等琳琅告辞离开，李嬷嬷送他出来，看着他离去的背影，心想：若真是小姐，该多好啊！琳琅回到镇上，特意去桥洞和破庙里望了望，并没有看到小家伙和他的爷爷，有些失望。难不成已经离开鹿儿镇了？小家伙，希望你和你爷爷平平安安。等琳琅走远，从破庙后面探出一个小脑袋，可不就是琳琅寻找的小家伙，并没有什么爷爷，只有他一个人。小家伙擦了脸上的眼泪。姐姐是他离开家遇到的第三个好人，第一个是赶马车的大叔，第二个是把他带到这里的牛车爷爷，第三个是姐姐给他吃的，还想带他回家。坐在石头上，小家伙使劲擦着火石，可是怎么也点不燃柴火。这时，背后传来温柔的声音：“你力气太小了，需要帮忙吗？”小家伙不敢回头。因为他哭了，怕姐姐看到他的窘迫样。见他不动，琳琅又问了一句：“不需要帮忙吗？”小家伙低着头，把手中的火石递给琳琅。琳琅并没有打火，而是坐在了小家伙的身边。所以没有爷爷，只有你一人。嗯，小家伙擦了眼泪，倔强地抬起头：“我不想回家，我不想做废物，我没想抢哥哥的东西。可是娘和哥哥不喜欢我，我爹太忙了，他有好多女人和孩子，顾不上我。姐姐，你别送我回家，我不想回去，那里不是家。”比这个破庙还可怕。琳琅怜惜地摸摸小家伙的脑袋，所以你离家出走了。他们说只要我乖乖听话，娘和大哥就会喜欢我。可是我那么乖，他们还是很讨厌我。离家出走的那天，我才知道我不是娘的孩子，他的孩子难产没了，我是爹从外面抱回来的，我娘难产死了。小家伙强忍着不让泪水落下。姐姐，我没有家，没有娘，太可怜了。琳琅再也忍不住，将小家伙抱在怀里，跟姐姐回家。姐姐的家就是你的家。姐姐，小家伙扑进琳琅的怀里，呜呜地哭了起来。后来变成嚎啕大哭，琳琅陪着他哭了一场。从家里出来，一定吃了不少苦。这个可怜的娃，哭够了。琳琅给小家伙洗干净脸，和姐姐回家吗？小家伙也不矫情，点了点头。姐姐，你叫我莫吧，今年六岁了。好的，莫，我们回家。琳琅伸出手，莫把小手放在上面。姐弟俩手牵着手回家。路上，琳琅给莫介绍了家里的情况，家里有爹、哥哥。姐夫和我现在加入墨，变成一家五口。不过姐夫现在身受重伤，还不能让人知晓。等姐姐给他治好了，才能和大家见面。琳琅担心墨看到阿木会害怕，墨却说：“姐姐，我不怕，他是我的姐夫呀。”这孩子真是玲珑剔透啊！第二十二章，这是要闹哪样？从后院回了家，墨和阿木在院子里不期而遇。墨睁着大眼睛，将阿木上下打量，然后停在阿木的脸上，甜甜的喊了一声：“姐夫。”我是莫呀，露出灿烂的笑容。莫上前拉住了阿木的手。阿木看着面前这个漂亮的小男孩，心里很喜欢，不由得愿意跟他亲近。莫，他看向琳琅，从哪里捡回来一个这么漂亮可爱的小家伙？琳琅关上门，一手牵一个到了厢房。他把莫的情况跟阿木说了。莫以后住在我们家，直到他想回家为止。好，阿木摸摸莫的脑袋，要关哦。莫很喜欢阿木，用脑袋蹭了蹭他的手掌心，知道了姐夫。看两人自来熟，那么快就接受了对方，感情还不错。琳琅很欣慰，阿木拿了自己写的字给琳琅，有些羞涩，有些期待的等着琳琅给予评判。七年没写过字，有些生疏了。琳琅一张张仔细的看完，一开始确实有些生疏，后面越写越好，找到感觉了。莫探头看过来，姐夫写的字真好，比夫子的字好多了。莫读过书，读过还会写字呢，我写给姐夫看。莫写了几个字，阿木十分赞赏。读过些什么书？阿木提问。莫对答如流，在两人的眼里都看到了对对方的欣赏。阿木和莫是一类人。天资聪颖，也是因为这个原因被无情伤害。莫再次认真地看向阿木姐夫，前一个有如此才情的还是小公爷，可惜他十二岁去北齐当了质子，就再也没回来了。阿木浑身血液都凝固了一般，视线紧紧地盯着桌上的字迹。姐夫怎么比得上小公爷？你看我的字一点风骨都没有。这倒也是，听人说小公爷五岁就能作诗，十二岁考中了状元，入了国子监。真真是精彩绝艳啊！莫叹息，也不知道什么时候小公爷才能摆脱质子身份，回到景国。前世琳琅倒是听说过小公爷的才名，不过已经去世几十年了，并没有领略那位的风采。不过儿子很欣赏他，很遗憾没机会见面，收集了不少小公爷的手稿等。阿木安静地坐着，好像在听，又好像思绪飘得很远。琳琅揉了揉莫的脑袋，你倒是知道的不少，难为你和你姐夫说得到一处，那你多陪陪他，说说话。琳琅站起来，阿木，你陪着莫。我去做午饭，我帮你。阿木和莫儿异口同声，都站了起来，一大一小都要去，态度很坚决。行吧，那就一
，阿木会是一个好父亲。琳琅把米饭先蒸上，看了一眼在灶前剥蒜皮的一大一小。真是岁月静好啊！中午吃饭的时候，琳琅把莫尔的事情告诉了容易。这么漂亮可爱的孩子，又那么可怜，怎么不惹人怜爱呢？容易给莫尔把鱼刺挑干净，放进他碗里。以后这里就是你的家，有我们一口吃的就不会少了你。莫尔真的很感动，没想到出来后遇到了那么多善良的人。谢谢哥哥。苏锦瑶给莫尔加了一筷子肉，多吃点才有力气。明天跟着哥哥我练功夫，自保。谢谢瑶哥哥。莫尔赶紧表决心，我不怕吃苦。我会好好练武。后来听说苏锦瑶是安昌侯府的四公子，莫言里的崇拜之情溢于言表。当时放下碗，给苏锦瑶磕了三个响头。师傅在上，请受徒儿一拜。苏锦瑶算是认了这个徒弟，一把将莫提起来。好了，赶紧吃饭吧。谢谢师傅。莫觉得自己好幸福，有了家，还有了师傅。容易笑着道：“这小子比我机灵。”莫赶紧说道：“没有，没有。”我只是脸皮比较厚，一句话惹得三人哈哈大笑。在厢房喝鱼汤的阿木嘴角露出了笑容。下午容易要下乡收猪，苏锦瑶觉得挺稀奇，便和容易一起去了。莫像个小陀螺，跟着琳琅，只要他能帮上忙的事情，他一定要做，帮着洗碗，帮着扫地，去菜园子摘了老菜叶子，喂鸡、喂鸭等等。琳琅背上背篓要上山采药，他也要跟着。姐姐，你教我认草药，我就能帮上忙了呀。你看，我们都走了。你姐夫一个人在家好孤单。姐弟俩看向站在厢房门口的阿木，他很少走出厢房，怕苏锦瑶发现，也怕邻居知道他的存在。容易忙着学武，琳琅忙着家里的事情，跟他说话的时候很少，确实很孤单。莫噔噔噔跑过去，牵起阿木的手，好吧，我留在家里照顾姐夫，陪他说话。别看莫小，懂得可不少，他和谁都能聊到一块儿，尤其是阿木，两个都对读书很感兴趣。聊得很有默契，阿木太沉静了。有莫这个阳光开朗的小家伙陪着他，琳琅很放心。今天琳琅要去深山里寻找药材，为治疗阿木的脸做准备。他的脸要做手术，要费一番功夫。这边的消炎药作用不显著，他还得培养青霉素。一路上有药材，琳琅就采，脑子里却想着青霉素。经过一片果林，一时大意，琳琅感觉脚下扑哧一声，软乎乎的，黏腻腻的。低头看脚下的那一刻，琳琅不觉惊呼：“太好了，太好了！”他小心翼翼地捧起地上两个长着青色霉菌的果子，还采什么药材呀？已经发现了最好的药材，他就这样捧着两个果子，如珠如宝。回去后拿了干净的盘子放好，然后火急火燎地出门去了。阿木和莫儿面面相觑，当他俩看到琳琅宝贝的东西是两个烂果子的时候，就更不解了。琳琅姐姐这是要闹哪样？很快，琳琅回来了，买了好些瓶瓶罐罐，还有盘子，还有一些两人没见过的东西，然后端着烂果子进了屋，就再没出来。傍晚，容易和苏锦瑶赶着一头猪回来。琳琅没出来，晚饭也没出来做，容易只好亲自下厨。苏锦瑶不想吃可怕的饭菜，找个借口告辞离开。晚饭的时候，三人端着碗排排坐，痛苦的吃着碗里糊掉的面条，眼睛却盯着琳琅的房间。没有琳琅做饭的日子过不下去啊！但是他们也没去打扰琳琅，他们感觉琳琅肯定在干什么大事，要支持她。第二十三章，你不离我便不弃。屋内，琳琅正在用冷冻干燥法提取青霉素晶体。之后，他还会制作培养液，培养出大量的青霉素供提取。自从决定给阿木做手术后，琳琅不仅开始挖药材，还在收集硝石。硝石在这个时代没有的卖，厕所和房屋的角落内白色的晶体就是硝石。提取青霉素晶体需要用硝石制冰，如今只能有这个条件了。在屋里捣鼓许久，太投入的琳琅完全忘了时间，直到油灯不太亮了。加灯油的时候，才发现已经很晚了。听着外面的蛐蛐声，琳琅伸了个懒腰。这都快半夜了，肚子咕咕叫起来，琳琅才感觉到饿。去厨房看看有什么能吃的。当他打开房门，坐在门口的三个男人纷纷站了起来。莫本来都靠在阿木身上打瞌睡，这会儿还有些迷瞪瞪的呢。琳琅，你饿不饿？三个男人围了上来，容易说道：“锅里煮了米粥。”菜洗好了，我去炒菜。阿木倒了一杯水递给琳琅，喝水。琳琅还真的渴了，一口气喝完，才发现水是温的。莫告诉琳琅，姐夫不知道姐姐什么时候出来，一直抱着水壶呢。姐夫说不能让姐姐喝冷水。没想到阿木这么贴心。琳琅看过去的时候，阿木脸色微红。这么晚了，赶紧去吃饭吧。四人进了厨房，容易要炒菜，被阿木抢先拿了锅铲。我试试。容易没和阿木抢，毕竟晚上的面条都被他给煮糊了。炒菜他还真不行，看在阿木给妹妹熬的粥不错，让他炒一次吧。阿木会炒菜，琳琅站在阿木身边，微笑的看着他。阿木倒是不谦虚，看你炒了那么多次菜，应该学会了。一个丝瓜炒蛋难不倒阿木，都是他洗他切的。现在按照琳琅炒菜的步骤，阿木有条不紊的开始炒菜。琳琅看他熟练的打着鸡蛋，鸡蛋下锅后铺的很大，知道他喜欢吃老一点的鸡蛋，特意等一面有些焦了才翻面。一盘香喷喷的丝瓜炒蛋盛在盘子里，容易和莫尔琪琪咽了一下口水。琳琅接过阿木递过来的粥，砂锅里还有不少粥，你们要不要再吃点？不用不用，我们吃的很饱。容易怎么
吃太多，晚上不能睡觉了。姐姐，你快吃吧，肯定饿了。那好吧，我独享了。琳琅尝了一口鸡蛋，嗯，真不错。阿木没想到你厨艺这么好。阿木被夸了，脸上的笑容甜的咧。第一次做，琳琅不嫌弃就好，真的很好吃。琳琅夹了一筷子喂给阿木，你尝尝。被投喂，阿木有些害羞。耳朵都红了，还是就着琳琅的筷子吃下了鸡蛋。嗯，和琳琅做的还是差一点点。琳琅真的很佩服阿木，就是看了几次就会炒菜了，赶紧让哥哥和莫儿去拿筷子尝尝，真的很好吃。容易和莫儿没经得住诱惑，拿了筷子尝了一口，对阿木竖起了大拇指。太好了，以后琳琅没空做饭的时候有阿木了。吃过饭，容易带着莫儿去睡觉了。阿木陪着琳琅在院子里散步消食。阿木有一样很重要的药，我已经研究出来了，明天给你做试验，看看能不能用。对于自己研制的成果，琳琅很满意。前世为治病救人，他就研制成功了。现在驾轻就熟，还有一些药和工具需要一段时间，我有把握治好你的脸。你呢？害不害怕？毕竟对手术是未知。琳琅转头看向阿木，不怕。阿木很坚定，最坏也不会比现在更糟糕。琳琅，我并不在乎我的脸。真的，他告诉琳琅，其实这张脸是我自己毁掉的。当一个人无力自保时，长得好看只会成为负担，要自毁容貌自保。当时阿木遭遇了什么，琳琅可以想象。这个世界总是存在那些该下地狱的变态，阿木当时有多决绝，恐怕是怀着死去的心。琳琅轻轻抚摸阿木脸上纵横交错的伤疤，尤其是眉心那里深可见骨。阿木，他真的好心疼。那时候他才十二三岁啊，就要经历那样的事情，他有多痛，有多害怕呀、啊？他伸手环抱住阿木的腰，阿木，以后有我。我一定保护好你，不让人欺负你。阿木浑身一僵，接着放松了下来。他是琳琅啊，不是那些伤害他的坏人。怀里的人好温暖，好柔软。阿木慢慢伸手抱住琳琅，好，他活下去的动力是琳琅，总是给他温暖，鼓励他，关心他。这个世界谁都可以不要他，他也可以不要任何，他只要琳琅就好。阿木回抱着琳琅。这是他们第一个抱抱，心里好像多了一对蝴蝶的翅膀，在微微振翅。怀里的琳琅是他最最珍贵的宝贝，琳琅忍不住心疼落泪。他从来不敢问阿木以前的经历，他怕揭开伤疤让阿木痛苦。没想到今晚提起，他十分抱歉，退出阿木的怀抱，才发现自己失态了。前世今生第一次抱着男子不撒手，他还是害羞的。时辰不早了，赶紧去休息吧。哎，把阿木的衣裳都给哭湿了。阿木用袖子给他擦眼泪，已经不痛了。琳琅不哭，现在是不痛了。伤疤看着是留在了脸上，其实留在了心里。琳琅看着阿木，阿木，你很勇敢，因为当时有想见的人，所以那怕再痛，我都咬牙坚持了下来。阿木牵着琳琅的手，慢慢的走。可是当信念崩塌后，觉得一切都是个笑话，死反而是解脱。琳琅知道，阿木十二三岁开始遭受身体的折磨，远不如他在意的人抛弃他更痛苦。他紧紧握住阿木的手，阿木，你还有我，还有爹、哥哥和莫，我们是家人。阿木，只要你不离。我便不气。阿木躺在床上，嘴里呢喃的重复：“你不离，我便不气。”第二十四章，他迎来了重生。日子就这么平淡的往前过。苏锦瑶每天天不亮就来荣家，教荣毅和莫练武，还会帮他们卖猪肉。只要他往店里一站，总会多一些大姑娘、小媳妇。谁让他长得好，身份又尊贵呢？莫觉得师傅就像咱们家那只骄傲的大公鸡，长得虽然好看，可是脖子抬得太高了。琳琅告诉莫：“你师傅这样做是对的，若是太平易近人。”容易拈花惹草。看了一眼外面一个个痴痴望向师傅的女子，莫总是小大人般无奈叹息。为奴为婢有什么好？自由它不香吗？这句话是琳琅跟他说的，他记在了心里。莫很忙，上午要练功夫，下午跟着阿木读书学习。琳琅买了不少书回来，每次看到阿木认真的教莫读书写字的时候，他身上仿佛被镀上了一层光，十分的耀眼。琳琅也没闲着，把卤肉的方子卖给了镇上的酒楼，五两银子。去铁匠铺花了二两银子定制做手术的工具，剩下的三两银子给了王大夫，托他购买一些需要的药材。每天去山上挖药材的时候，琳琅都会去别院陪陪宋氏，跟他说说话。宋氏脚上的伤好了之后，陪着他在四周走一走，偶尔还会去看看普通百姓的生活。有琳琅陪着，宋氏状态越来越好，少了伤春悲秋，脸色好了许多，长了点肉。李嬷嬷可太感谢琳琅了，对她越发的尊敬。等琳琅把宋氏的药做成药丸子，七八天过去了，荣伯文还没有回来，兄妹俩很是担心。打算明天去一趟县城，就怕爹遇到麻烦。他一个人在县城孤立无援。琳琅担心爹那么多年没出去过，万一仇家还在，那可就糟糕了。他心中很是自责，当初就不该让爹去冒这个险。容易心里同样担心，爹一向做事稳妥，就算是遇到了危险，他肯定会想办法托人回来告诉我名声。或许是遇到什么事情耽搁了，我明天去县城打听一下就知道了。莫皱着眉头，双手合十，请老天爷保佑爹爹平安。最自责的是阿木，他觉得自己太没用了。不能给家里帮忙，还让爹为了他去冒险。现在他说什么都那么的无力，愧疚的看着琳琅和容易。爹爹吉人自有天相。
，肯定没事。琳琅给容易准备盘缠，明天一早出发去县城。一家人刚睡下，后院门被打开了，纷纷睁开眼睛。琳琅拿了床边的木棍，悄悄走出来。在堂屋遇到同样拿着木棍的容易，两人摸黑往后院去。听到响动，阿木把莫挡在身后，悄悄走到窗前，透过缝隙看后院的情况。爹，听到阿木的喊声，琳琅和容易一看。可不就是爹吗？兄妹俩跑了过去，看到全虚全已回来的老爹，红了眼眶。荣博文把包袱给了容易，提着灯笼，笑着说道：“爹还没吃晚膳，想吃琳琅做的鸡蛋面了，我这就去给爹爹做。”琳琅擦了眼泪，赶紧去了厨房。这辈子，他真的再也不想经历失去亲人的痛苦了。爹好好的回来，他安心了。他此刻才意识到自己有多没用，还不够强大，总说要保护家人，保护阿木。可是，如果事情来了，他根本无能为力。他要强大起来。等阿木的手术成功后，他就去医馆看诊。阿木喊了爹后，就来厨房给琳琅烧火。看他红红的眼眶，心中暗暗发誓，以后再不能让琳琅难过。他不能安于现状，要强大起来，保护这个家。前面容易已经给荣博文介绍了莫，对这个漂亮可爱的孩子，荣博文怎么会忍心拒绝呢？莫啊，以后这里就是你的家，安心住着就是。谢谢爹，爹爹看起来长得很粗犷。可是很慈爱呀、啊，诺很喜欢这个爹爹，叫的甜滋滋的。荣博文被稚嫩的声音叫着爹，心里软得一塌糊涂。好孩子，一家人围着荣博文，仿佛有了主心骨，等他吃好喝好，听他说县城的事情。荣博文从包袱里拿出一沓银票，递给琳琅。琳琅，这是你交给爹的任务，还好顺利的完成了。你数数。琳琅接了过来，全是五十一张的银票，一共六张。他惊喜的道：“爹这么厉害，卖了这么多银子，那是你的菜谱好，值这个价，这么好的东西。”荣博文当然不能随便贱卖，他找的是在其他地方有分店的大酒楼，给得起价格。荣博文告诉四个孩子：“我在县城买了一套院子，院子不是很大，但是环境比较好，住起来安静，没有那些麻烦的邻居。”他拿出地契递给琳琅，写的是琳琅的名字，你们都没意见吧？三人齐齐摇头，他们一点意见都没有，是琳琅挣的银子，写他的名字应该的。琳琅不同意：“爹，你是一家之主，上面怎么能写我的名字？”荣博文笑着道。爹老了，马上你和阿木成亲，有了小家，需要房子。你哥哥是男子，想要什么，应该自己去挣。就这么决定了，你收好。接着，他拿出了户籍，推到阿木的面前。我顺利进了县衙，一直没遇到合适的人，所以耽搁了几天。琳琅和阿木都激动地看着面前的户籍，又有些紧张。有了这个，就代表阿木不再是黑户，他以后可以光明正大地走出去。可是，正是有了这个户籍，阿木将正式和过去告别，他再也不是那个备受折辱的人。他迎来了重生，大家都盯着阿木，知道他现在的心情肯定五味杂陈。若不是万不得已，谁想抛弃自己的身份，用别人的身份活着？阿木颤抖的手缓缓拿起户籍，肖玉书，男，出生年月日，家庭住址，他是童生。阿木突然明白了，这个肖玉书应该是出意外死了，他以后顶替他活着。荣博文知道阿木聪明，瞒不住他，他挑灯苦读睡着了，打翻了油灯，发生了火灾。他的身高和年龄与你相仿，而且发生火灾后，你脸部和身上烧伤严重，看不出本来面貌。荣博文说道：“耽误这两天，我是去调查了一下他的身世，家中独子，父母早亡。他性格内向，还有些清高，没有朋友，和亲戚很疏远，基本不来往。为了阿木的新身份，荣博文真的费时费力。好在功夫不负有心人，找到了这么合适他的身份。”第二十五章，肖玉书，你们放心，那边的善后我已经做好了。人下葬后，我还做了一场法事，让他好好的往生。荣博文对阿木和琳琅说道：“等阿木能走出去了，你们俩去祭拜一下他，用了别人的身份，理应去感谢他。”琳琅点头，好。阿木看着户籍上的资料，他肯定是个优秀的人，很上进。可惜了，他给了我重生的机会，我很感激他，应该去拜他。阿木一直盯着户籍，心里感慨万千。琳琅伸手握住阿木的手，阿木，爹爹已经安排好了一切，不会出任何纰漏。你以后就是肖玉书，要坚信这一点。嗯，我就是肖玉书。阿木回握住琳琅的手，抬起头，站起来。跪在荣博文的面前，谢谢爹。荣博文把阿木扶了起来。一个女婿半个，以后好好对琳琅。爹做什么都是心甘情愿的。阿木看向琳琅，爹，我会努力当个好丈夫，做个好父亲，孝敬您。有你这些话，我很欣慰。不过还得看你的表现，若是对琳琅不好，看我不收拾你。想着阿木也是可怜，被欺辱折磨，被抛弃，被放弃。看着聪明，其实情感方面并不成熟，还是个单纯的少年。荣博文让他坐下说话。你放心，若是琳琅欺负你，对你不好。我一视同仁，一样收拾他。阿木立刻说道：“爹，琳琅很好，对我很好，没有欺负我，是个有良心的。哪怕只和阿木相处几天，也能看出他至善至纯，很有责任心的男子。”他信他。夜色已深，琳琅知道爹赶路辛苦，爹去休息吧，有事咱们明天再说。荣博文视线从容易到琳琅，莫，最后停在了阿木的身上。我这次去县城，还听说了一个消息：七年前被送去北齐当质子的小公爷要回来了。阿木眼睛眨了眨，捏紧了户籍，容易疑惑的道：“爹。”
，小公爷要回来了，您神情怎么这么凝重？哎，荣博文叹息一声，听说小公爷在北齐染了天花，北齐那边的太医治不好，才送回景国。天花呀，那是不治之症。他更心疼的是那么优秀的小公爷去北齐吃了那么多苦，到头来却是这样回归故国。北齐欺人太甚，完全不把景国当回事。北齐并没有传出哪里有爆出天花，小公爷怎么会感染？他们扼杀了一个国之栋梁，是在挑衅我们景国呀！荣博文义愤填膺，还是景国的兵力不足，武器更比不上北齐，只有受气的份。这些年，景国几个皇子斗得厉害，根本不懂得应该欲攘外者，必先安内。琳琅和荣毅第一次听爹说起国家大事，毕竟是在京城当过仵作的人，认识和普通老百姓有所不同。安昌侯府可以说是景国的悍将，可惜最后成为了几个皇子夺嫡的牺牲品。当年小公爷是代替太子前去为质子，太子身体不好，怕去了北齐回不来，皇后跪在乾清宫。皇帝最后让小公爷去了。小公爷是皇后哥哥的儿子，最优秀的嫡长子。说到这里，大家都沉默了。他们不过是小人物，没办法改变一个朝代、一个国家。容易捏着拳头站起来，我要努力习武，明年一定考个武状元，报效国家，保家卫国。好了。去睡吧。荣博文拍拍儿子的肩膀，打个哈欠回了屋。琳琅小声安慰容易：“哥哥，我相信你肯定可以。爹还不知道苏四公子教你功夫，默儿也相信哥哥一定能考上武状元。”喊给了容易一个加油的手势。阿木拿着户籍，哥，我们一起考状元。容易立刻恢复了斗志昂扬：“我会努力考上，让爹对我刮目相看。”其实他们都明白，保家卫国哪有那么简单？轻则受伤，重则马革裹尸。爹是舍不得儿子去，但是他们坚信，若是必须要容易上战场，他会支持他。这一夜。阿木躺在床上，闭着眼睛，却怎么也睡不着。莫乖巧的依偎在他的身边，小声问道：“姐夫，你是不是很难过？没有难过，只是不敢置信。”阿木拍拍他：“小孩子别想那么多，赶紧睡吧。你姐姐可是说过了，睡不够的话长不高。姐夫，等我长大了，帮你报仇。”莫看到过阿木身上的伤痕，哭了好久。哪怕娘和大哥再不喜欢他，也没把他伤成这样。姐夫当时得多痛，多难过呀！那些可恶的坏人，一定不得好死。莫紧紧抱住阿木：“姐夫，我们都好可怜啊。”家人都不喜欢我们，你更惨，还没琢磨成这样。不过还好，我们遇到了姐姐、爹爹和哥哥，他们是好人，把我们当家人。姐夫，那些不要我们的人，我们不要想了，用爹爹给的新身份好好活下去。等咱们有本事了，找坏人报仇。阿木没想到，小小的莫这么聪明，他还懂自己。其实他更明白，琳琅和爹都看出来他身世不一般，却还是留下了他。陌生人尚且能怜悯他，留下他，为什么那个人看都不看他一眼？哪怕他表明身份，还是将他打一顿驱逐。他一直知道自己是不被爱的孩子，能被轻易的割舍。或许他死了，他会更开心吧。那好吧，以后他就是萧玉书，琳琅的萧玉书，荣家的上门女婿萧玉书。他会强大起来，保护琳琅，保护荣家，还得为自己讨回一个公道。第二天早上，苏锦瑶来了荣家，神情恹恹。带来了一个不好的消息，小公爷感染天花去世了。他还没踏上故土就咽气了。苏锦瑶很生气，这就是北齐踩在景国的脑袋上。那几个皇子还在为个皇位争得你死我活，克扣边疆将士的军饷，中饱私囊，打压我祖父和父亲。他娘的，我们在保家卫国，浴血奋战。他们在京中享乐，还要在背后捅刀子，连一个臣子都保护不了，让北齐光明正大的迫害。景国真是个孬种。苏锦瑶气得想立刻冲去北齐杀人。早知道他那么惨，当年我不该抓蛇虫吓唬他，把他吓病了。我以为总有机会跟他道歉，没想到没机会了。第二十六章，琳琅。此生遇到你真好。从苏锦瑶的口中，琳琅他们才知道，原来苏锦瑶以前没少做些讨厌的事情。当然没想过害人，扔在小公爷面前的蛇是无毒的，就是想吓吓他。没想到后来小公爷病了好几天，苏锦瑶内疚得很，想跟小公爷道歉，他却已经启程去北齐做质子了。要不是当年打了败仗，也不用小公爷去北齐做质子。他那么风光霁月、文采斐然的人，不应该死的。苏锦瑶颓废地坐在地上，红着眼眶，忍着没让眼泪落下。所有人心情都很沉重。阿木抬头看着天，琳琅想，他可能是想到了自己的身世，感同身受了吧。琳琅没想到儿子崇拜的小公爷是这样去世的，若是让他去边关，他肯定能救小公爷。可是现在已经来不及了，人已经死了。苏四公子，小公爷死了，那伺候在他身边的人呢？有没有感染天花？苏锦瑶嘲讽一笑，天花是不治之症，景国怎么可能让这种可怕的病进入边境？小公爷都没回到故土，他身边的人当然都要陪着他而去。他甚至怀疑小公爷是被害死的。昨晚在别院，他这么说，宋氏呵斥了他。荣博文快慰大家：“小公爷虽然死了，可是景国的老百姓都会记住他，是他为景国换来了几年的安宁。有些事情不是我们小老百姓能改变的，苏四公子也要注意情绪，别让有心人抓住了小辫子。”虽然才和苏景瑶接触两次，荣博文看得出来，苏景瑶是个纯粹的人，眼里揉不进沙子。苏景瑶苦笑：“我没地方宣泄，也就在荣伯父家才敢这样。像他们这样的侯府公子，一向谨言慎行。”稍有差池就会落人画柄，因为小公爷的事
。这位是荣博文，赶紧跟他介绍，是我从县城带回来的，家里发了火灾，烧伤了。琳琅医术好，让他给治一治。给四公子介绍了一下，他叫肖玉书。苏景瑶盯着阿木看。总感觉他看着有点眼熟，却想不起在什么时候见过。读书人是了，和小公爷一样，浑身散发着读书人的儒雅。阿木抬手，见过四公子，在下读了几年书，还只是个童生，可能是对小公爷的愧疚。阿木的气质有点像苏锦瑶，对他格外的好脾气。我妹医术很好，她肯定能治好你，你不用担心，不会耽误秋天的考试。嗯，我有信心。琳琅是他的救赎，不仅是身体的健康。还有心理，阿木微笑着跟苏锦瑶说道：“四公子不必如此内疚，既然你觉得小公子那样好，他怎么可能会怪你呢？或许他并不是被你吓得生病，有别的原因呢。”然而，并没有安慰到苏锦瑶，哪怕他不怪我，我也对不起他。可能这将成为他一辈子都不能原谅自己的事情吧。这个事情只有他自己想开，和自己和解。阿木有了户籍，可以光明正大的走出厢房，裹着纱布四处走走。荣博文和荣毅也跟周围的邻居介绍阿木，把他的身世说得很可怜。得到了不少同情，莫已经跟周围的孩子打成了一片，跟他们玩游戏、讲故事。不过只在规定的时间才能出去玩，平时要在家里练武、读书。琳琅去铁匠铺付了二两银子的尾款，取回了做手术用的工具等。王大夫那边的药材购买齐全，万事俱备，马上要给阿木做手术。父母俩穿上隔壁刘婶子帮忙做的手术服，今天手术，荣博文打下手。琳琅端了一碗麻沸汤递给阿木，阿木。睡一觉起来就结束了。阿木咕咚咕咚一口气喝完了药，用行动来表明他的信任，然后躺在了手术的床上。琳琅，我就交给你了。好，阿木只感觉琳琅的笑容越来越模糊，最后陷入了黑暗中。但是这一次他一点都不害怕，因为陪在他身边的是琳琅。荣博文是第一次见识到女儿的厉害，下手毫不犹豫，动作如此娴熟，好像已经练习了上千次、上万次一样。哪怕这两天跟着女儿演练，真正上了手术台后，荣博文依旧十分震惊，他的女儿。真的不一样了。手术从上午开始，一直到了下午。容易苏锦瑶和莫在外面坐立难安，时不时的往手术室望一眼，希望有人从里面走出来。宋氏从苏锦瑶口中知晓了琳琅今天要医治病人的事情，带着李嬷嬷等人来到了荣家。没人做饭，干脆从酒楼买了饭菜送过来。如此紧张的时候，谁都没有心思吃饭，牵挂着手术室里的人。没办法，宋氏让李嬷嬷把饭菜热在锅里，等琳琅他们出来一起吃。就在大家望穿秋水的时候，荣博文打开门从里面走了出来，让大家担心了。手术很成功，只要阿木扛过了这三天的感染，就没有问题了。太好了！容易和苏锦瑶把莫抱了起来，三人紧紧的抱在了一起，为阿木感到高兴。他以后再也不怕走出去吓到别人了。宋氏看三个孩子这么高兴，也为素未谋面的阿木高兴，希望他早日康复。苏锦瑶自从和荣家人接触后，改变了许多，尤其是小公爷的去世，对他影响特别大。情绪低落了这么久，第一次看到他脸上有了笑容，宋氏也跟着笑了。屋内，琳琅一直守着阿木，在他耳旁轻声的呼唤。阿木，快醒醒，别睡了！阿木，我是琳琅啊，快醒醒！陷入黑暗中的阿木发现自己变小了，变成了12岁的他，看到了拿鞭子的要抽他的人，看到有人笑得狰狞，手里锋利的匕首在他身上比划，还有那烧红的烙铁离他的脸越来越近。画面一桩，那个恶心的老男人冲着他猥琐的笑，搓着手伸向他。阿木，别怕，阿木，你还有我呀，我是琳琅。阿木。你很勇敢，琳琅，琳琅！小小的阿木奋力推开面前猥琐的老男人，拔腿就往门外的光跑去。琳琅，琳琅，我在，阿木，我在。阿木缓缓睁开眼睛，看到了紧紧握住他的手的琳琅，他安心的闭上眼睛。琳琅，此生遇到你真好。第二十七章，李广平去了京城，荣家收留了阿木的事情。整个镇子都知道了。听说琳琅给人家脸上的伤治好了之后，阿木就是荣家倒插门的女婿了。关于荣家的女婿，众人想起了李广平，就这么悄无声息的离开了鹿儿镇，不知道躲去了哪里。当然躲去了京城。李广平想来后，就让父母把房子和地给卖了，带他去京城。他说：“越危险的地方越安全，更何况那里有更好的大夫。他不能断胳膊断腿，不然他这一辈子就完了。”李婆子知道儿子得罪了安昌侯府，继续住在鹿儿镇。他们一家子会被欺负死，他们就指望儿子养老送终，肯定不能让儿子成个废人。老夫妻对李广平一向言听计从，当晚就去找了镇长，卖了房子和地。当晚，李老头驾着牛车，带上能用的东西，悄悄去了京城，连夜赶路。第二天天亮到了京城，他们没进城，而是在郊外租了一个院子，请了京城的大夫给李广平接骨疗伤。李广平害怕庸医害他，让他爹先去京城打听一下，不能听信旁人，一定要去医馆打探，不能花冤枉钱。
咱们家的银子经不起折腾。李老汉听了李广平的话，果然请了最好的外商大夫回来，没有花冤枉钱。另外，李广平还让李婆子和李月娥去京城里面找活干的的时候，打听一下安昌侯府的消息，尤其是安昌侯府的小姐，把他李广平害成这样，做鬼都不会放过他。李婆子和李月娥每日京城给人江洗衣裳、挣点银子，便打听安昌侯府的事情，果然被他们给打听到了。而啊，害你的那个根本不是安昌侯府的小姐，安昌侯府的小姐在十几年前落水失踪了，生死不知。她是东平侯府的庶出小姐，叫顾元芳，得了安昌侯府老夫人的眼，养在安昌侯府。李婆子害怕，儿啊，要不算了吧，咱们老百姓哪里斗得过达官显贵？他们捏死我们，就如同捏死蚂蚁一样轻松。儿子好不容易接了骨，眼看着能好起来，他真的害怕呀。那天的事情仿佛还在眼前。李老汉也劝他们斗不过侯府，让李广平歇了心思。李广平嘴上答应，依旧让李婆子和李月娥多打听顾元芳的事情。咱们知道他是个什么样的人，以后离得远一点也算是自保。心里却不会善罢甘休。他打听顾元芳，就是要抓住他的弱点。到时候好报复。回到京城的顾元芳一直住在安昌侯府，伺候在老夫人的身边，并没有说是苏锦瑞把她遣送回来，只说想老夫人了，连夜回京，把老夫人感动的抱着她心肝肉的叫。还是咱们芳儿贴心，小姑娘心细，哪像那四个莽汉，眼里没有我这个祖母，只有他们那柔弱不能自理的娘。姑祖母，表哥们是男子，没那么细心，您可别怪他们。再说姨母，她也是思女心切才会生病。顾元芳低着头，到底我不是亲生的。没办法代替妹妹，老夫人赶紧安慰顾元芳，是她太执拗，不知道好歹。谁不知道芳娘把她当亲娘对待？你呀，做的够好了，顾祖母看着呢。顾元芳搂着老夫人撒娇，顾祖母最疼我了，眼里却闪烁的金光。等苏锦年回府，她一定要将她拿下，让老夫人做主，成全他们的婚事，成为侯府真正的女主人。洛儿镇这边，闲来无事的街坊邻里开始讨论阿木了。有人说，看阿木读书人气质儒雅。可惜身上伤得太重，被火烧了，那脸能治好吗？还有荣家那闺女杀猪割肉能行？她会医术，简直就是胡来，草菅人命。这时候，王大夫站出来为琳琅证明，琳琅姑娘医术确实了得。现在我们医馆用的治疗蛇咬伤的方子，就是出自琳琅姑娘之手。还有当时讨论弱症的方子，当时就在大堂，有不少来看病的患者和家属，他们也可以作证。大家倒是信王大夫的话，他是个很有医德的大夫。镇上的人对他很尊重。荣伯文卖猪肉的时候，也会和客人说起他以前的事情。他当年拜师学艺，本来是要学医，谁知道学了仵作的本事，愧对师门啊！还好，琳琅聪明，从小就喜欢看医书，学了本事，现在医术不错，也算他对得起师门了。荣家十几年前搬来洛儿镇，大家并不知道他们的底细，以为就是个杀猪匠。就现在，荣伯文说他是仵作，都没人相信。荣伯文大喝一声：“你们等着！”进屋拿出他前段时间去衙门拿的证件，这是我刚刚换的新的。看到这个印章没有？县衙的印章。这下大伙都相信荣伯文了，纷纷往后退了几步。仵作可不是个吉利的活，怕什么？我这十几年也没害你们什么，几个邻居还跟着吃胖了呢。荣伯文一点不生气，当年选择当仵作的时候，做好了一切准备。众人想想也是，荣家做生意实诚。从不缺斤少两，买的多了还会送些大棒骨和猪尾巴，卖不掉的猪头和猪下水等。周围的邻居没少吃，确实孩子跟着长得挺好，没发生什么可怕的事情。好吧，众人又围上来了，听荣伯文摆龙门阵。不过对琳琅的医术，众人还是持观望状态。阿木那张脸能被制成什么样子才有说服力？琳琅守在阿木的床边三天三夜，他明白手术后的痛太折磨人，等同于再让阿木经历一次痛苦。止痛药不能一直用，第一天后阿木需要忍受痛苦，可能是被折磨太多年。阿木已经习惯了，他握住琳琅的手，琳琅别担心，真的不是很痛，我能忍受。嗯，我相信你，别说话，闭目养神，休息会儿吧。这两天阿木都没睡好，一说话牵动脸上的伤会更疼。为了防止感染，这三天琳琅都没让其他人进去打扰，最多就是站在窗前看看。对阿木的事情，琳琅全部亲力亲为，一点不敢马虎。好在三天危险期平安度过，琳琅紧紧抓住阿木的手。阿木，你很快就能好起来了。阿木回握住琳琅的手，眼里有闪烁的泪花。第二十八章拆纱布了。阿木脱离了危险期，大家都为他高兴。宋氏亲自过来，送了不少名贵的药材。宋氏让琳琅不要拒绝，你给我看病，还给我治了那么多药丸，你什么都不要。一直为我付出了那么多，我知道是咱们娘俩有缘分，我把你当闺女一样，你可不能拒绝我的心意。再说阿木身体不好，需要好药材养着，这些他用得着。你不要放在仓库里，放久了药效可就没那么好了。琳琅还能说什么？当时是收下，谢夫人，您的一片心意，我们收下了，这就对了。宋氏笑了，如今宋氏脸色红润，已经没有当初那种柔弱不能自理的气质了。精神好，每天脸上都挂着微笑。琳琅守在阿木身边的这三天，宋氏每天都过来，顺便照顾荣家四个男子和苏锦瑶的一日三餐。这几天，莫喜欢上温柔的侯夫人，这才是娘亲啊
，那么温柔，那么温暖。宋氏同情莫的遭遇，再加上莫聪明可爱，长得漂亮，一双大眼睛湿漉漉的看着他，宋氏心都被他给看化了，十分疼爱莫。苏锦瑶故意在一旁吃醋呢。娘喜欢琳琅就算了，对莫疼爱有加，已经忘了他这个儿子了。知道儿子故意逗莫，宋氏佯装生气的拍了小儿子一巴掌。这么大个人了，一点不稳重，居然吃莫的醋，不害臊。苏锦瑶揉了一把莫的头发，算了算了，我把母亲借你几天吧。莫从善如流的喊了宋氏一声娘，扑进了他的怀里，把宋氏给心疼坏了。琳琅知道莫渴望母爱。宋氏那么温柔的人，很难不让人喜欢。莫性子活泼，有他陪着宋氏说话玩闹，对他的病有好处，他乐见其成。阿木脱离了危险期，为了庆祝，宋氏从酒楼订了洗面，庆祝琳琅和阿木手术成功，恭贺阿木顺利过了危险期。谢谢侯夫人，脸上已经没有之前那么通了。阿木声音温和，谢谢大家的关心，更要谢谢琳琅和爹，让我重获新生。荣博文摆摆手，一家人不说两家话，等你好了就给你和琳琅办喜酒，得早点把他们的婚事办了，不能等琳琅的肚子大起来。惹人闲话。王大夫听说阿木脱离了危险期，特意放下手上的事情，跑来荣家看看阿木的情况。其实琳琅做手术的那天，王大夫想过来观摩一下，考虑到琳琅有师门，便没过来。这几天他是翘首以盼啊。看到阿木被裹得只露出一双眼睛、一对鼻孔和一张嘴的脸，王大夫心情比较激动。琳琅姑娘，我相信你一定能成功。这若是成功了，定然会震惊医术界，名声大噪啊！琳琅姑娘，你真是神乎其技呀、啊！王大夫实在找不到语言来形容，激动。太激动了，琳琅知道王大夫钻研医术十分严肃认真。王大夫若是有空，我们可以坐下来辩证施治，共同进步。求之不得，求之不得呀！王大夫激动的嘴唇颤抖，就差跪下给琳琅拜师了。于是，荣家又多了个来学习医术的王大夫。阿木坐在旁边听琳琅和王大夫谈论医术，谈论制药，感觉这个时候琳琅仿佛会发光。耀耀生辉，琳琅告诉他，每个人都能在擅长的领域发光发热。阿木深以为然的点点头。荣家和洛儿镇的人过着平凡的日子，却过得开心满足，努力他们经营自己的日子，看着他们的生活，明白了很多他以前参不透的道理。康复的这段日子，荣博文没去县城，一个小小的县城哪里会有那么多案子，一般都用不着，我就挂了个名，出一次工给一次钱。有时会有衙役来通知他去县衙，主要的目的是为阿木弄个身份。而且县衙确实没什么事情，还不如在家卖猪肉。其实大家都知道，他关心阿木，在家等一个结果。在阿木脸部消肿后的半个月，终于可以拆纱布了。琳琅有些紧张，今天就能见到阿木的真面目了。荣家其他人都很期待，想看看阿木恢复容貌是何等的风姿。阿木紧张地捏紧了衣角，他有七年没有照过镜子，根本不知道自己会长成什么样子。若是长得丑，琳琅会不会嫌弃他？吃过早饭，阿木坐在堂屋中间，荣家父子莫。苏锦瑶和王大夫围着阿木坐成一排，要亲眼见证奇迹的时刻。不仅如此，门口还围了不少街坊邻居，看看琳琅是不是真的把阿木的脸给治好了。莫担心姐夫紧张，大声说道：“姐夫，你是最好看的姐夫。”荣博文拍拍莫，放心吧，你姐夫长得一表人才，没被火烧之前可多人喜欢了。不过这次手术后肯定会和以前不一样，毕竟之前被烧的已经毁容了。这么说的意思是告诉所有人，阿木的容貌会和以前有所不同。没办法，之前毁容了。这些人没见过萧玉书，可是奈把这些话传出去，到时候阿木走出去，万一遇到萧玉书的同窗，看到他面容的变化，才有借口，以免被揭穿。琳琅做了消毒后，端着托盘出来了，小声在阿木的耳旁说道：“放心，肯定不会难看。我只是修补你的伤疤，没给你整容，你还是你。”阿木点点头：“琳琅，我不怕，哪怕变得不再是我，只要你不嫌弃就好。准备好了吗？我要开始拆纱布喽。”好，在众人的注视下，琳琅开始一层一层的拆纱布。拆一层，在场的所有人的心跟着提起来一份。当拆到最后一层，已经有地方露出了阿木的肌肤，不由火烧的坑坑洼洼，很平整，而且皮肤看起来还挺好。大家更加期待琳琅揭开最后一层，看看阿木的真面目。其实琳琅心中已经有阿木的面容，依旧期待阿木完整无瑕的脸。拆最后一层，依旧小心翼翼。阿木闭着眼睛，期待、紧张的等着揭开的那一刻。第二十九章。庐山真面目，拆下最后一层纱布，露出了庐山真面目。荣家父子莫、苏锦瑶和王大夫立刻围了上来，立刻震惊住了。荣家父子和莫见过之前阿木的模样，去掉疤痕的阿木就如同换了一张脸，俊美的不可方物。姐夫，你好好看哦，比我长大后还要好看。莫觉得自愧不如，他长大后肯定没有姐夫好看。姐夫这么好看，他每天都要多看看。苏锦瑶在京城生活了那么多年，什么俊男美女没见过。看到阿木的真容，他感觉心跳有那么一瞬加速，是怎么回事？他不喜欢男人啊，只怪阿木长得太好看，不是女子的柔美。阿木有男子的气质，阿木五官精致，凑在一起简直就是上天的杰作。王大夫知道盯着一个男子这样看不对，可是琳琅的医术太好了，阿木的脸上一点看不出疤痕，只有一点在额头上，忽略这一点简直太完美了，真的是奇迹呀、啊！
。王大夫很想伸手摸一摸，努力克制住了。外面围着的街坊邻居，踮着脚歪着头，想看的究竟，被里面的人围着，一点都看不到。林郎拿出一面镜子，阿木，睁开眼睛看看吧。看看自己的样子和以前有没有改变，阿木这才颤巍巍地睁开了眼睛，接过了琳琅手中的镜子，慢慢放在了面前。这是他十二岁后第一次看到自己的面容，确实是一张好皮囊，其中还有那两人的影子。小时候他也期待过自己长大了会是什么样子，如今看到了，心里却如此平静，一点惊喜都没有。见阿木盯着镜中自己，神色平静，没有多的表情，琳琅知道他肯定想到了过去，那些人伤他太深，你至于不想看到他们的影子？琳琅凑过来看着镜中的阿木。微笑的道：“阿木，你额头上的疤痕太深，深可见骨，这一处没办法让你恢复如初。我把它留着，你看像不像一弯浅淡的月牙？没关系的，琳琅，你做的已经非常好了，挽救了我这张脸，让我能如常的面对一切。”阿木看着镜中的琳琅，对他露出笑容：“无论我的脸变成什么样子，我都能接受，他就是我。”说好了要忘掉过去，阿木发现其实只是埋藏在了心里阴暗的角落，看到熟悉的东西便会勾起回忆。既然忘不掉，那便坦然接受。去克服它，战胜它。琳琅给他一个鼓励的微笑，可能和以前有些不一样。不过你真的很好看，长在了我的审美点上，和儿子有些像，但又是单独有自己个性的个体，气质也不同。阿木更温柔，更儒雅，很单纯。阿木脸红了，从来没有一个女子这般直白的告诉他喜欢他这张脸。若是七年前，他肯定要说一句不知所谓，会觉得这样的女子浮于表面，太俗气。他看不上眼，尝尽了人间冷暖。听到琳琅说这样的话，他心里一暖。如今他能给琳琅的，不过是一副美好的皮囊而已。他能喜欢，是他的荣幸。琳琅告诉阿木和在场所有人，这一弯月牙呀、啊，还有个故事呢，非常的励志。你们想听吗？木儿第一个举手，想听想听，姐姐快讲。大家看过来，琳琅便讲起了包青天的故事，让大家听得津津有味。包括在门口看热闹的街坊邻居。等琳琅的故事讲完，众人在看阿木的面容。好像能忽视他俊美的容颜，只看到那一弯浅淡的月牙。阿木突然觉得自己被升华了，那他是不是也得努力做包青天那样的好官？他摸了摸额间的月牙，从此包青天就成了他奋斗的目标，成了他的偶像。琳琅微笑的看着阿木的变化，人啊，有了目标才会努力，才会活得精彩。通过包青天的故事，大家不会特别在意阿木的容貌，会不自觉的对他产生别的期待。有了大家的鼓励和支持，阿木肯定会越来越好。当然，大家看到阿木的容颜后会被吸引，美好的事物被喜欢，再正常不过。街坊邻居过来恭喜荣博文，老荣啊，你这次可捡了个好女婿，长得好，还是个读书人，恭喜恭喜啊！阿木遇到老荣和琳琅，也是他有福气，若不是他们救了他，恐怕都活不下去。现在还把脸上的伤治好了，大难不死，必有后福啊！阿木，你可不能狼心狗肺呀、啊，要懂得感恩，以后好好孝顺你岳父，对琳琅好。阿木站起来向大家作揖，会的，阿木都记下了。老荣啊。等办酒席的时候，通知大家，我们也来沾沾喜气啊！荣博文拍拍阿木，让他坐下，脸上乐呵呵的。一定一定，谢谢大家伙呀！到时候一定好好热闹热闹。没多大会儿，街坊邻居都走了，王大夫告辞离开，家里就剩自己人了。苏锦瑶搬了凳子，坐在阿木的面前，一手撑着脑袋，盯着阿木的脸。阿木，我总觉得你好面熟，可是想不起来在哪里见过。阿木心头一紧，苏四公子可能认错人，我和你是第一次见面，我连县城都没出去过，走的最远的地方。就是跟着爹来了鹿儿镇，苏锦瑶还想探究，琳琅端了水果过来。苏四公子何必总是纠结在阿木的面容上？好看的皮囊千篇一律，所以你才会觉得眼熟。可阿木的灵魂是万里挑一，与众不同。咱们抛开表面看本质吧。听了琳琅的话，苏锦瑶觉得很有道理。是我浅薄俗气了。他抬手向阿木道歉，抱歉阿木给你增加了困扰。苏四公子太客气了，不必道歉。你也是关心在下，阿木赶紧回礼。阿木知道苏四公子是个热心肠，是个讲义气的人，很高兴认识你。被如此夸奖，苏锦瑶立刻觉得自己变得高大起来了。他想伸手拍拍阿木的肩膀，想到他的身子骨太弱，改为搂，哥俩好的道，以后有困难找我。阿木浑身僵硬的道：“好，有问题一定找苏兄。”第三十章，雄风是什么风？和琳琅单独相处的时候，阿木问他：“琳琅，那位包拯大人是真的存在吗？”“当然存在，存在于每朝每代。”在每个爱民如子的青天大老爷身上，琳琅给阿木涂好药，收好托盘，坐在他的对面。阿木，我生以悦我，而非他人所困。阿木红着眼眶看着他，琳琅，谢谢你。琳琅瞪了他一眼，爹是怎么说的？一家人不用谢来谢去。好，阿木笑了。我现在好了，是不是要请爹看到黄道吉日，我们成亲？琳琅没想到他会主动提起。我明天跟爹说，让他看一看黄历，把日子定下来。我们也得准备准备。别的不说，新房和喜服必须要有。阿木心中愧疚，琳琅，我如今孑然一身，什么都给不了你。不，你早就给了。琳琅温柔地摸了摸平坦的小腹，你给了我最宝贵的宝贝。
他已经生根发芽了。琳琅小声说道：“阿木，我这月的月事没来，他真的来了。”阿木说不出内心是什么感觉，有激动，有不可思议。我我我要当爹了。之前琳琅一直说肚子里有小宝宝了。阿木有些不相信，哪怕他没成亲，以前好奇的时候看过这方面的书，那个什么一字不一定会有宝宝。没想到真的有了，那他是不是很厉害？想到那晚他们就有了孩子，阿木脸红了。那你以后别累着了。我努力挣钱养家，他得立起来。他们的小家需要他保护。两人一起找荣博文商量婚事，荣博文也正有此意。找人看了黄道吉日，日子就定在了这个月二十。算算日子，还有十六天，荣家忙起来了。荣家父子忙着给两人准备新房，之前的嫁妆当然不能用了，新房里全部要买新的。如今家里有银子，荣博文不想委屈女儿，要准备最好的，被琳琅拦下了。爹，不可炫富，和之前差不多就行。荣博文懂。突然办得那么好，周围的人肯定会起疑心。爹不想委屈你，一辈子就成这么一次亲。爹，这些都不重要，只要我和阿木以后日子过得好就行。琳琅觉得不要铺张浪费，举行一个淳朴的婚礼就行。最重要的是以后的生活。荣博文同意了，好吧，听你的。琳琅秀活不行，宋氏揽下了做喜服的任务。我身边的人秀活都不错，交给我们吧。保证给你做的漂漂亮亮。宋氏心疼琳琅没有娘，她那么喜欢琳琅，能给她做喜服是把她当做女儿对待。琳琅感激的道：“麻烦夫人了，我今天和阿木买好布匹就送去别院，不用那么麻烦，我都准备好了。今天来呀，就是来给你和阿木量身的。”宋氏拿出软尺，亲自给琳琅量尺寸，不知道为何，眼里蓄满了泪水，仿佛自己要嫁女儿一样。阿木是苏锦瑶去给量的，你以后可得对咱妹好，不然我拳头可不是吃素的。阿木怎么会对琳琅不好？他笑着点头，记下了。接下来的几天，阿木都在厢房写写画画，和莫儿叽叽咕咕，不知道在忙什么。琳琅进去看的时候，两人好像什么事情都没做，神神秘秘。难道是婚前恐惧症？琳琅觉得应该开导一下阿木。阿木，你放心，成亲后我们的相处方式还是和现在一样，我不会强求你做不喜欢的事情。男欢女爱当然要相爱的两个人才能做，之前都是意外。琳琅昏迷，根本什么都不知道。现在你让她清醒的和阿木发生些什么，她真下不去手。在她眼中。阿木根本不懂什么是爱情，他对自己是感激是依赖，绝对没有男女之情。而自己对他，虽然阿木的颜值高，站在自己的审美点上，到底只是欣赏，并没有爱上。他现在和他成亲，主要是为了儿子有个正常的家庭，也是阿木该给他们母子俩的名分。若是在以后的相处中，他们相爱了，那就做一对恩爱夫妻；若是阿木爱上了别人，他会放手，让他去追求自己的幸福。阿木一听琳琅这么说，慌张地握住了他的手。琳琅，我被关了七年，与世隔绝，我有很多地方不懂。你教我好不好？琳琅没和丈夫相处过，她同样不懂。嗯，我也不知道怎么做。要不你找那些已婚的男子，跟他们讨教一下。好，阿木觉得琳琅说的非常有道理。他也是第一次成亲，肯定什么都不懂。琳琅就放手，让他去请教去了。阿木问的是隔壁杂货铺的老板，那老板神秘兮兮的碰了碰阿木的肩膀：“小子，还没开过婚吧？”阿木红了脸，他和琳琅已经那个什么了，不过不能说。老板一看阿木这个样子，心里明了了。阿木啊，我跟你说，男人一定要展现自己的雄风。不然啊，在家里就会没地位。阿木蹙眉，雄风是什么风？怎么展示？老板让他靠近一点。阿木啊，我是看你要成亲了，一点经验都没有才传授你的呀，你可不能跟别人说，知道不？知道，我一定不跟别人说。阿木严肃的点点头。新婚夜的时候，你一定要让你的新娘子知道你很行，尝过甜头之后，以后会变成妖精一样缠着你。老板小声告诉了阿木，你这样那样。阿木听得云里雾里的回来了。那晚发生的事情出于本能，具体怎么做的？因为中毒的原因，他都不大记得了。难道是自己那晚表现的太差，琳琅没尝的甜头，所以没有变成妖精一样缠着他？回想这一个多月，琳琅对他的态度，再对比杂货铺老板娘对老板的黏糊，确实是的。哎，阿木叹息一声，原来自己做的不好，难怪琳琅让他去找已婚男子请教一下经验。于是阿木把一条街的已婚男子都请教了一遍，最后不知道是谁给他手里塞了一本书，让他好好看看，肯定会受益匪浅。他回到厢房，打开一看。咦，太丑了，太丑了！一把扔了，又捡起来，藏在了箱子底。赶紧打开宣纸，画一幅山水洗洗眼